Hello các nạn nhân Là nô tài kịch ngắn xuyên không đây Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ Đây là Đặng Trần Quốc ngàn năm về trước <cười> Đúng vậy Ada xuyên không đến đây Người này là công chúa xinh đẹp quyến rũ Người là ai Sao lại trốn trong bồn tắm Bồn tắm Sao lại tìm một tiểu tử ngoài đường về Thật là nỗi ô nhục cho hoàng gia Phụ hoàng Con sẽ không lấy tên vạn tài đó Đời này con chỉ lấy Trương Nguyễn Sơn Xin phụ hoàng hoàn thành tâm nguyện của con Xin bệ hạ đáp ứng Trương Nguyễn Sơn có khả năng vượt trội Các vị Hắn là nhân tài trẻ của Đại Trần Quốc Nhân tài trẻ Có so được với bạn Kim Sơn không Chỉ cần Linh Nhi gả vào bạn ra 5 năm tới Doanh nghiệp của bạn ra sẽ chia 30% lợi nhuận cho triều đình Thảo dân tự tin có thể trong vòng 3 năm À không, trong vòng 2 năm Thay thế bạn ra Trở thành người giàu nhất Đại Trấn Quốc Ta từng là có đất số 1 Vinhome đó Anh nghĩ em có nên mua căn nhà trong dự án Vinhome không? Mỹ nữ, nhà ở Vinhome rất ổn đó Cô nên sở hữu nó Anh là cư dân Vinhome sao? Anh đây là có đất số 1 đó Không ai tự xưng là người bán chạy nhất cả Đừng tự khoe khoang Này người đẹp Đừng nghĩ mình xinh đẹp mà nói năng thô lỗ Em xinh chứ Đôi mắt to không phải để chứng lên Nếu cô còn như vậy tôi sẽ không môi giới cho cô đâu Mắt của tôi to lắm sao Đừng ngắt lời tôi Mặc dù dáng cô chuẩn Tí chất tao nhã sống ở Vinhome Rất phù hợp Nhưng tôi sẽ không bao giờ bán cho cô Để cô đi câu trai Tôi nghĩ Ngôi nhà của anh rất hợp với tôi Này dừng lại Dù tóc cô cũng dài như thác nước Đôi tay xanh mướt như ngọc Da trắng ưa nhìn Cả về ngoại hình và nội tâm Nhưng tôi Sẽ không chấp nhận đâu Bây giờ anh đưa tôi đến phòng bán hàng đi Hôm nay tôi sẽ ký hợp đồng Mời đi lối này Chú ý chân trượt Xin nữa là không đổi lên được Ngươi là ai Sao lại trốn trong bộ tắm Xin nữa thì ngỏ Ngươi là ai Tại sao ngươi ở đây? Ta cũng không biết. Đây là đâu? Đây là Đại Trần Quốc. Đây là nhà trọ phong lâm ở Kyoto, Đại Trần Quốc. Ta đã xuyên không sao? Xin lỗi. À, ta sẽ rời đi ngay. Tiểu thư, tiểu thư bị sao vậy? Ai Minu, ta chỉ nhìn trốn vào. Tiểu thư, tiểu thư bị sao vậy? Tiểu thư sao vậy? Không, không sao. Ta chỉ ngủ thiếp thôi. Ta vô tình bị sáng ngược. Ngươi ra ngoài trước, ta ngâm lúc nữa. Tiểu thư đừng lạm dụng quá. Quán trọ này chỉ thuê hai ngày. Cũng đây lúc chúng ta phải quay về. <cười> sao ngươi không đi? Ta không có quần áo. Vậy nhắm mắt lại. Ta mua cho ngươi một bộ. Được rồi. Không được phép nhìn trộm. Được, ta sẽ không nhìn. Dường như ta thực sự đã xuyên không. Mỹ nữ đi đâu thế? Ta là gia đình giàu có nhất ở đây. Cô theo ta, ta đảm bảo cô ăn ngon mặc đẹp thế nào? Mới đến đã có chuyện hay rồi. Ngươi định làm gì? Ngươi có biết ta là ai không? Không quan trọng cô là ai. Quan trọng là cuối cùng cô sẽ là nữ nhân của ta. Mau theo ta. Đừng qua đây. Là cô ấy sao? 
Lão già này mau tránh ra Tên tiểu tử này Ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao Người đâu Ê. Cho hắn hai cái tát Để hắn tỉnh táo lại Được thưa đại nhân <cười> Tiểu tử Tiểu ngươi ra Đại nhân nhà ta Đợi đã Đừng đánh nữa Tiểu tử này Ngươi cố tình quản trị nhà ta phải không Ta không quản mấy chuyện nhà ông Bây giờ ông Mau xin lối mỹ nữ này ngay Nếu không Ông sẽ giống như hắn Ở vùng đất này Ta tần tiêu chính là trời Ngươi dám yêu cầu ta xin lỗi cô ấy hey. Xin lỗi Xin lỗi thì xin lỗi hey. Xin lỗi Được rồi biến đi Ngươi có dám nói tên ra không Chú của ông đây tên ta là Trương Miễn Sơn Ta nhớ ngươi rồi Có can đảm hãy đợi ta Tiêu công tử, cảm ơn ngươi, càng nhìn càng đẹp Đây chính là cảm giác khi yêu sao Vừa rồi ngươi cứu ta, chúng ta không ai nợ ai Không nên, cô làm như vậy Ta có nên chịu trách nhiệm đến cùng không? Hỗn xược, sao ngươi dám vô lễ vậy? Ngươi nhìn lại mình là ai? Ngươi xứng sao? Ta nói ngươi ở Đại Trần Quốc Chỉ có người giàu nhất mới xứng đáng với tiểu thư nhà ta Người giàu nhất Dễ mà trong đầu ta luôn có cách kiếm tiền Tiểu thư Người này toàn ba hoa Thực ra cũng không cần phải là người giàu nhất Ta đâu thiếu tiền Chỉ cần tốt với ta là được à. Tiểu thư cô nói gì vậy Tiểu tử này Sao có thể xứng với thân phận của cô Thân phận Đúng Thân phận à Hiện tại thì ta chả là gì Nhưng tương lai sẽ thay đổi mà Đừng có ba hoa Một tiểu tử như ngươi Không bước qua cổng nhà ta được đâu Vậy chờ xem Xem ta có nói dối hay không Được rồi Cũng sắp muộn rồi Chứ công tử Cố lên nhá Ta đi đây à. À, 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 à. Mỹ nữ Tên ta là Trương Nguyễn Sơn Tên cô là gì Ta là Kim Linh Nhi Nói quá đi Không có xu nào Muốn ăn quá, hot pot, lẩu cay Muốn và làm vài vại bia nữa Có rồi Chú Tiệm, khách quan Muốn ăn gì mời vào trong Ta muốn ăn thịt nướng Thịt nướng Thịt nướng là gì sao ta chưa nghe thấy Không ăn đi đi, chú Tiệm Thịt nướng là đặc sản kinh doanh kiếm bội tiền đó Có muốn thử không, làm ra tiền Nguyên liệu là gì Thịt nướng là cắt thịt thành khối, sau đó dùng que tre gắn vào, nướng trên lửa than. Cách ăn này ở chỗ chúng ta rất nổi tiếng. Không ai là không thích ăn nó. Ngày ăn hai bữa cũng được, dù sao, thứ BBQ này nhất định sẽ kiếm được tiền. Lúc đó chúng ta sẽ chia 28, ta 2, cô 8, thế nào? Dù sao cũng chẳng mất gì, đi theo ta. Ê? Tiểu tử, dừng lại cho ta. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Sao ngươi dám làm tần tiêu ta bực mình Ngươi đừng hòng rời khỏi đây Ồ ta còn tưởng là ai Ngươi phải bỏ chạy trong tuyệt vọng Bây giờ với một lũ hèn hạ định làm gì nữa Ngươi dám kiêu ngạo trước mặt ta Đánh cho ta Đánh cho ta Ở đây cũng có một đại mi nữ Để xem cô chạy đi đâu Đừng có chạy Ta cảnh cáo ngươi, cẩn thận ta sẽ đánh trả đó Ta muốn xem cô đánh trả thế nào Nào qua ta xem, cô thô lỗ với ta đi Mau theo ta Hãy trung thực Đồ phế vật, đứng lên đi qua hết đây Tất cả xong lên Nói nhiều quá đó Ngươi giỏi đánh đấm mà Xem ta đánh ngươi thế nào Bất mãn sao
có can đảm hãy thả ta ra chúng ta một chọn một ta sẽ hạ gục người bằng một tay mang chiếc ghế ra đây <cười> muốn làm gì lấy một cây gậy nữa đặt chân hắn lên ghế đi chân của ngươi đạp rất hệ hai mà giờ ta sẽ phế nó xem ngươi lợi hại nữa không có can đảm thì đập đầu ta đây ta sẽ không làm điều hại đến tính mạng ta sẽ bẻ gãy cả hai chân của ngươi rồi vứt ngươi ra đường xin ăn ta cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó dừng lại dừng lại tiểu mỹ ngữ hóa ra là cô ta đang tìm cô cô lại tự mò đến ngươi dám chạm vào cô ấy ta sẽ đuổi cùng giết tất ngươi tiểu từ thối ngươi đã bị ta tóm còn dám nói bậy không muốn sống nữa sao đúng rồi phải làm gì ngươi mới thả hắn cái này đơn giản thôi chỉ cần cô theo ta ta sẽ thả hắn đi hiện giờ người đẹp như nào hiếm thấy lắm đồ lưu manh ngươi qua đây ngươi tiểu tử ngươi chán sống thật rồi ta sẽ phế ngươi bây giờ ta sẽ phế ngươi bây giờ dừng lại quan lớn kyoto là chú của ta ta khuyên ngươi nên thả người quan lớn à tiểu mỹ nữ này quần áo khá lộng lẫy lẽ nào là một gia đình giàu có ở kyoto ta phải thử cô ta quan lớn tại kyoto là chú của ta ta khuyên ngươi nên thả người vậy thì sao tiểu tử này đánh ta ta sẽ không tha cho hắn ngươi muốn gì bây giờ cô lấy ra một ngàn lượng ta sẽ để hắn đi đưa đây <cười> cô ta có thể dễ dàng lấy ra một ngàn lượng xem ra ra cảnh không tầm thường ta là tần tiêu một lời nói ra tứ mã nam truy để hắn đi bỏ ra mỹ nữ cảm ơn số tiền này một tháng ta sẽ trả lại một ngàn lượng ngươi có thể trả lại trong vòng một tháng ấy xa ngươi mơ mơ giữa ban ngày à linh nhi tin ta đi ta làm được đừng lo về số tiền này ta không thiếu tiền ngươi nghe chưa ngay cả cô ấy vừa rồi cũng không tin ngươi linh nhi hãy tin ta một lần ta là trương nghĩa sơn nói được làm được một tháng ta chắc chắn có thể làm được tiểu thư đi thôi người này chỉ biết khoe khoang xấu hổ làm sao công tử bây giờ đã muộn rồi ta phải quay về rồi công tử làm việc chăm chỉ nhé số tiền này không cần vội trả đâu linh nhi ta nhóc con vừa rồi ngươi thật tuyệt vời ta muốn xem ngươi làm gì trong vòng một tháng để kiếm được một ngàn lạ bạc trương nghĩa sơn để mắt tới hắn mọi hành động của hắn phải báo với ta tiểu nhân nghe thấy trương nghĩa sơn và bà chủ quán hợp tác chú tiệm thịt nướng là đặc sản kinh doanh kiếm bội tiền thịt nướng thịt nướng nó là cái quái gì là cái quái gì tiểu nhân không biết đợi hắn làm ra ngươi mua một ít về nghiên cứu trương nghĩa sơn hắn làm gì ta sẽ làm giống hắn rồi ép giá xuống lần sau lại đến nhé thế nào thấy thịt nướng bán tốt chứ không tệ ta đến tiền mỏi tay rồi cho ta 10 xin thịt nướng đi Ngươi Không bán Ý ngươi là gì Thịt xiên của ta chỉ để cho người ăn không phải cho chó Ngươi muốn gặp rắc rối sao nào Muốn đánh phải không Sao lần này ngươi không mang theo người Dám tự bình đến Ta trả ngươi 5 xu Mua bột xiên Không 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 Nếu mua ít nhất cũng phải 10 lạng bạc Tiểu tử Ngươi cố tìm rắc rối 30 lạng Ngươi Ta bán 30 lạng đó Mua hay không không mua biến Một số người không thể hoàn thành nhiệm vụ Ta sợ sẽ bị chủ nhân trừng phạt 30 lượng thì 30 lượng Lấy một xiên Chắc. Ăn chậm thôi Thịt nướng đây Thịt nướng đây 10 xu một xiên Đợi ông chủ của ta làm thịt nướng Xem người kiêu ngạo thế nào Thịt nướng ngon đây Mại rô 10 xu một xiên Tần tiêu cũng làm thịt nướng 
chỉ bán năm xu một xiêm ta nên làm gì đây hắn đang chen chân vào ngành này không sao năm xu cũng có lãi chúng ta cũng bán năm xu ta có vũ khí bí mật ta đảm bảo tần tiêu sẽ không có khách không kiếm được một xu vũ khí bí mật là gì thế cô gửi đi không quá bề mặt của xiên có một lớp gì thế cái này được lắp một tiêu ta cũng làm ra một combo combo gì bô xe máy bánh mì mỏng và giòn thịt xiên thơm ngon mềm ta gọi nó là bữa ăn chuẩn bị sẵn không tệ ta muốn xem tần tiêu làm gì để so được với chúng ta tại sao buổi sáng có khách mà buổi chiều lại không sao tất cả lại đến cửa hàng của trương viễn sơn trương viễn sơn hạ giá rồi chỉ bán với giá 5 xu một xiên và 6 cửa hàng mới đã được khai trương các vị khách đều bị thu hút đến đó cử đâu biết kiểm tra chưa có bắt trước được không đã cử đi nhưng chúng ta không thể bắt trước được đúng là lũ phế vật đại nhân chúng ta nên làm gì ra lệnh ngay lập tức xiên của chúng ta bán với giá một xu một xiên đại nhân làm vậy thì lỗ chứ còn gì nữa ngốc thế ta chỉ muốn hạ gục trương viễn sơn Tiền hắn không kiếm được xu nào. Vâng đại nhân, ta sẽ lệnh ngay bây giờ. Còn nữa, cử người đến làm vai trò mèo. Ta phải khiến nhà hàng thịt nướng của Trương Viễn Sơn sập. Ê, Linh Nhi tới ăn sao? Người đang làm gì vậy? Ta đây, đang nấu món nướng tình yêu cho cô. Cảm ơn. Đừng nói lời cảm ơn. Cô ạ. I love. I love you. Nó có nghĩa là gì? Đừng quan tâm ý nghĩa của nó Cô chỉ cần biết Từ giờ hãy nói ta nghe mỗi ngày Có dám Ghê tởm quá hay đến xem đi Tao lại cho ta ăn dán Sao có thể Láo đương dọn dẹp hàng ngày Nguyên liệu mua đến đâu là đến đó Là hàng tươi ngon Sao có thể có dán Ta làm sao biết được lời cô nói Đây là bằng chứng Cửa hàng cho ta ăn dán Anh à. Vì khách quan này, ta có thể xem con rán đó không? Ngươi xem đi, có đúng là rán không? Kinh doanh bờ ám, tiểu thư nhìn xem, đúng là có rán. Chúng ta đừng đến đây nữa, muốn kiếm tiền cũng phải kinh doanh đàng hoàng. Cửa hàng lại cho khách ăn rán, nên đóng cửa đi. Hôm nay không nói đó, ta sẽ phá cửa hàng này, ngươi vu khống ta. Nhưng ngươi quên áo ở nhà sao? Thì xiên này nướng trên than lâu vậy. Sao lại có con rán còn nguyên thế này? Cái này, là cái gì? Nhìn ngươi ngốc thế này Lại là đại ngốc đó Được ai thuê đến Ngươi nói vớ vẩn Đừng có làm dục ta Ngươi khá trung thành Nào nào Ngươi nói xem Chủ nhân của ngươi là ai Để ta xem Hắn có đại ngốc không Ngươi biết cái quái gì Chủ nhân ta là bá chủ nơi này Tần tiêu tần đại nhân Hai ngươi Đúng là một đôi hài hước đó Đem dán Đến vu khống cửa hàng ta Ta cũng không cần nói nhiều Mang hắn gửi cho quan phủ Để tần tiêu đến chuộc <cười> Buông ta ra Gửi đến cho quan phủ Thời gian này Tần tiêu hắn thực sự là bá chủ vùng này Không sợ hắn sao Vậy thì sao Cái gì mà bá chủ nơi này Cô tin không Ta sẽ thay thế hắn Tần tiêu kia lại giảm giá kịch sàn Chúng ta không còn khách hàng Phải làm gì đây Không sao Tần tiêu đó Kinh doanh đang thua lỗ Và gần đây chúng ta cũng kiếm được Sao cô lại tới đây? Tiểu thư nhà cô đâu? Ta đã kiếm đủ 1.000 lượng muốn gặp trả lại. Cứ đưa cho ta, ta sẽ đưa lại cho tiểu thư. Ta muốn tự tay đưa cho cô ấy. Nguyên phất lời những lời ta nói lần trước sao? Đừng nghĩ kiếm được tiền mà quên mình là ai, chân bùn nên biết mình ở đâu. Cứ mở miệng ra là chân bùn. Nói cho người hầu cô biết ta chịu cô lâu rồi, ngươi định làm gì? Không biết rõ mình ở đâu. Lời ngươi nói ra nghe ẩn tai lắm. Ngươi thử tiến lên xem. Ngọc Nhi, sao ngươi đi nhanh vậy? Tiểu thư, tiểu thư muốn ăn thịt nướng mà ta đến sớm chọn giúp người đó sớm muộn cũng béo thành heo ấy ra chỉ là một tiểu nha hoàn cô học biểu diễn biến tấu kịch sao hoạt động kinh doanh của cửa hàng ngươi không tốt như trước còn không phải vì tần tiêu điên đó hạ giá còn một xu một xiên hắn đang kinh doanh thua lỗ ta ước một tháng nữa hắn sẽ phá sản và Chúng ta bây giờ có nhiều khách hàng trung thành Ta ước tính sẽ mất ít nhất hơn 3 tháng Ta sẽ mua được nhà Sau đó chúng ta cùng trang trí Đó sẽ là phòng cưới của chúng ta Tiểu tử, ngươi nói gì? Tiểu thư nhà ta sao có thể lấy người không quyền thế? Cô đi đi đi, ta đang nói với chủ cô sao cô cứ ngắt lời Và chúng ta Đến với nhau chân thành Linh Nhi hãy thử đi 
Linh Nhi, để phu quân cho nàng ăn. Cẩn thận con nóng đó. Thế nào? BBQ này rất ngon. Nào làm miếng nữa. Ta kia ăn mỡ. Ngươi ăn đi. Được rồi. <cười> Nhìn nàng ăn kìa. Viễn Sơn Yêu cầu của gia đình chúng ta rất cao Nếu ngươi muốn cưới ta Phải làm việc rất chăm chỉ đó Thực ra Ta luôn bí mật làm việc chăm chỉ Ngươi nỗ lực vì điều gì Nhìn xem Kế hoạch chuỗi BBQ Cái này là cái gì Đại khái là ai muốn mở một nhà hàng thịt nướng Nhưng không biết làm Có thể liên hệ với ta Ta sẽ cung cấp cho họ cách làm Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giống nhau sẽ đạt được tính kinh tế theo quy mô hình thành một chuỗi cửa hàng. Chuyển nhượng quyền này, phải đợi cửa hàng của Tần Tiêu rút lui, lúc đó mới bắt đầu được. Ta nên làm gì bây giờ? Trà mạng Bây giờ toàn bộ Đại Trần Quốc đều uống trà, nếu ta sản xuất trà, có thể làm giàu, à không đúng. Nhưng ta không có ruộng trà, chi phí quá cao. Hiểu rồi <cười> Ông chủ Tình hình làm ăn thế nào Tình hình Covid kéo dài Kinh tế ảm đạm lắm Ta biết vậy nên mới đến gặp ông chủ Ta có mối làm ăn lớn Muốn hợp tác Làm ăn lớn Ta muốn Tất cả đồ cổ ông có ở đây Mua tất cả Mua hết sao Ta phải xem danh sách đã Đó là tất cả những gì ta có Khoảng 1 ngàn lượng bạc Ông chủ Chúng ta đều là người kinh doanh 300 lượng Ông chủ Đã đến lúc phải trả tiền thuê nhà tháng này Tiểu tử ngươi Thích chạy lung tung đó Đi đâu cũng gặp hẳn ngươi Tần đại nhân Ngón lộ cổ cuối cùng của chúng ta đã bán rồi Ta sẽ không thuê cửa hàng này nữa Bán hết rồi Ngươi bán cho tiểu tử này Đúng vậy Bán hết cho vị huynh đệ này Tiểu tử này Ngươi không chỉ ngốc Những đồ cổ này Chỉ là hàng hóa thông thường Ngươi lại mua hết Trong mắt ta nó đáng giá rất nhiều tiền Chỉ thứ vớ vẩn này lại đáng giá rất nhiều tiền Não ngươi có vấn đề thật rồi Được rồi Chúng ta cá cược nhé Nói đi ngươi muốn cược thế nào Lô đồ cổ này Ta mua nó với giá 300 lượng bạc Cược xem ta sẽ bán 3.000 lạng bạc Tiền cược là 5.000 lượng Đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày Ta cá Ta muốn xem Làm thế nào ngươi kiếm được 3.000 lượng này Xin lỗi bà chủ Bây giờ ta sống trong cửa hàng Thực sự không có chỗ để Ta chỉ có thể nhờ cô Khách sáo làm gì Và từ giờ đừng gọi là bà chủ nữa Cứ gọi ta là thu thu tỷ cho trẻ Sao ngươi mua nhiều đồ cổ như vậy Đây là việc kinh doanh lớn của ta Ta dựa vào những món đồ này, ta sẽ kiếm 3.000 lượng bạc. Ngoài ra còn cá với tần tiêu đó, đã đặt cược. Tiền cược là 5.000 lượng. Những món đồ này, ta đã xem qua. Tình trạng đồ cổ của ngươi chỉ là hàng trung bình. Như ngươi nói, về vụ cá cược đó, ta sợ khó thắng được. Chỉ bán thôi là chưa đủ. Vì thế, ta sẽ tổ chức một cuộc đấu giá. Những thứ đồ đã cổ giá trị từ 2 đến 300 lượng bạc, bán tất cả, đổi tay hóa thành 3.000 lạng. Lại một thuật ngữ mới ta chưa từng nghe qua. Đại khái là họ đấu thầu với nhau, ai ra giá cao nhất sẽ thắng, nhưng mấy món này chỉ là hàng thường. Vì thế ta sẽ mua hai món VIP nữa. Tiểu thư, có một số người thực sự biết cách mơ mộng, ngay cả dân không chuyên cũng nhìn ra. Vậy mà muốn bán với 3.000 lượng. Đúng rồi Viễn Sơn, tình cờ ta có một ít ở nhà, không dùng tới, ta có thể mang nó ra đấu giá. Tất nhiên rồi, và ta đảm bảo nàng sẽ không mất ý gì. Ngọc Nhi lấy cái đó đi Gói tất cả chúng lại Gửi cho Viễn Sơn Công chúa Đây đều là thái tử điện hạ tặng người Nếu bị phát hiện Chết tồi đệ đó Ngươi cũng biết đó là đại ca cho ta Cái gì được cho ta là của ta Và Đây là điều ta nên làm để giúp Viễn Sơn Hơn nữa Không nói thì đại ca sao biết được Ba thứ này không hề đơn giản Nó cũng rất sang trọng 
Tất cả những thứ này là có người tặng ta Giữ nó cũng vô dụng Thế nên ta đem nó ra đấu giá Tiểu thư nhà ta có nguy cơ bị mắng khi đem nó đi đó Nếu không kiếm lại được tên chân bùn ngươi Còn mặt mũi nào để gặp tiểu thư ta Linh Nhi Nàng làm quá nhiều cho ta rồi Ta cũng muốn kiếm tiền thôi Tiểu thư chúng ta nên quay về thôi Chuyện ngươi đã nói Vấn đề địa điểm Ta đã nghe đại ca nói Ở quận Bắc Có một quán trà rất nổi tiếng Và thuê nửa ngày chỉ tốn 50 lượng Ngươi có thể đi xem Tốt vậy sao Linh Nhi nàng thật chu đáo Tiểu thư chúng ta nên đi thôi Nếu không về sẽ bị phát hiện Bị mang đó Viễn Sơn thu thu tỷ Ta đi trước nhé Viễn Sơn Ta thấy Linh Nhi này ăn mặc sang trọng những gì cô ấy mang đến rất có giá trị Ta thấy không phải là người bình thường Hai người muốn ở bên nhau Khó đấy Chắc là chỗ này Hắn chắc là ông chủ hỏi xem Ngươi có phải là ông chủ Lưu Ta được người giới thiệu đến Nghe nói ngươi cho thuê một buổi Chỉ có 50 lượng 50 lượng Ai đã giới thiệu ngươi tới đây Ta hứa sẽ không đánh hắn 50 lượng mà muốn thuê chỗ này Ngươi nằm mơ à Vậy ông chủ Giá bình thường của ngươi là bao nhiêu 250 lượng nửa ngày 250 lượng Ngươi thấy ta ngốc sao Sao không đi cướp đi Ngươi không thuê nhanh không còn đâu Quên đi chủ tiệm Xem ra hắn không để mặt Linh Nhi Đi nào dừng lại Thật là một nam nhân không có phẩm chất Vừa rồi mới gặp trở ngại Đã định chạy Không phải 500 lượng của ngươi quá đắt Ngươi hỏi giá thì ta đưa giá Này tiểu tử ngươi hiểu không Ngươi vẫn chưa trả giá mà, sao biết ta không đồng ý? 150 lượng nửa ngày thì sao? Không. Vậy ngươi muốn thế nào? 50 lượng. Đây là đầu tiên ta thấy mặc cả ngược lại. Được rồi, quyết định vậy. Ta trả 60 lượng. Ông chủ này, ta bảo ngươi đừng cho tiểu tử này thuê. Cho dù hắn có trả bao nhiêu, ta cũng trả cao hơn 10 lượng. Ông chủ Tân cũng muốn... Thuê quán trà này sao Ngươi biết ta Thế thì tuyệt quá rồi Tiểu tử thối Mặc dù ta không biết ngươi định làm gì Nhưng ta cũng muốn làm điều tương tự như ngươi Ông chủ tần thực sự là người có quyền lực và kinh doanh lớn Nhưng mà quán trà này ta thuê được không Không phải do ông nói Ông chủ tần chúng ta đều làm kinh doanh Làm kinh doanh phải chính trực Giờ ta đã đồng ý cho hắn thuê rồi Ta mà rút lại thì không đúng chút nào Ông chủ à Quán trà của ngươi, 50 lượng sao thuê được nó, nhưng ngươi nhất quyết muốn cho tiểu tử này thuê, ta có thể hiểu là Ngươi đang chống lại tần gia ta, lão giả, ngươi đang đeo dọa ai? Tại ta, ta và ta là anh em cùng cha khác mẹ Ta có tâm ý muốn thuê, đại ca ta có thể làm ngơ sao, ông chủ tần Hắn đã nói đó rồi, ông đi đi Các ngươi giỏi lắm Trương Viễn Sơn, ta chờ xem những trò đùa của ngươi Đại ca, sao Huynh lại đến? Sao vậy, ta không thể đến sao? Buổi suốt ngày chạy ra ngoài, lẽ nào ra ngoài tìm nam nhân sao? Đại ca, đúng là muội đi tìm nam nhân sao? Là con trai của vị đại thần nào? Không phải. Hắn là người làm kinh doanh riêng. Đại ca, xin đừng hỏi nữa, muội đi trước. Kiểm tra xem gần đây Linh Nhi đã ở đâu? Linh Nhi luôn đơn thuần Nếu có ai dám nói dối nó Ta nhất định sẽ giết chết hắn Vâng điện hạ Giá khởi điểm là một lượng Thế thì lỗ chứ kiếm lợi nhuận gì Đây gọi là hiệu ứng quảng cáo Một số mặt hàng ban đầu bị lỗ Đó là nghệ thuật bán hàng Nó có tác dụng quảng cáo Chúng ta dựa vào nó để thu hút sự nổi tiếng Càng như vậy càng nhiều người biết tới Chúng ta sẽ có những lợi ích to lớn Sao từng lời ngươi nói Ta cũng là người bán hàng Mà không hiểu gì Ta không biết ngươi nói gì nữa Vậy thì cô làm nhân viên đi Hãy làm những gì ta nói Bây giờ chúng ta đã thuê được quán trà Cô tới Hồng Hoa Lâu tìm hai cô nương xinh đẹp nhất Đứng tiếp đón khách để tạo bầu không khí sôi động tại đó Nhớ nhất định phải càng đẹp càng tốt Nhất định phải xinh đẹp nhất sao Người nghĩ ta thế nào Có xinh hơn Linh Nhi không Không ai so được với cô ấy Linh Nhi ở thế giới này là người phụ nữ đẹp nhất Cô ấy Linh Nhi sao nàng ở đây ta nói đúng chứ Nói mồm thì được gì Lỗi lời hoa mỹ nếu ngươi thua cược Đừng tìm tiểu thư nhà ta vay tiền để trả nợ. 
Tiểu tử Trương Viết Sơn giờ chiêu mới, phát tờ rơi khắp nơi. Nói hắn muốn cái gì mà đấu giá ấy. Đại nhân hãy xem. Một số đồ cổ ra khởi điểm chỉ một lượng bạc. Hắn làm vậy, khác nào tự ném đá vào chân mình. Thằng nhóc này sợ đến phát điên à? Đi chúng ta xem. Mọi người xin hãy im lặng, chúng ta bắt đầu đấu giá. Để ta giới thiệu sản phẩm đầu tiên. Vòng tay ngọc cổ. Giá khởi điểm chỉ một lượng bạc. Ngươi thực sự đang yêu cầu một lượng bạc. Đúng, chỉ một lượng bạc. Những gì ta nói hoàn toàn là thật. Sao để mọi người có lợi cũng nói để biết. Hôm nay ta có 10 món đồ. Đưa ra đấu giá, mỗi món giá khởi điểm là một lạ bạc. Mọi người đặt giá đi, ta sẽ trả hai lượng. Vị này trả hai lượng, 5 lượng, 30 lượng. Tiểu tử ngươi muốn đấu với ta Ta trả 80 lượng. Còn ai nữa không? 80 lượng lần 1, 80 lượng lần 2, 80 lượng lần 3, thành giao. Tiếp theo để ta giới thiệu món thứ hai Một bức tranh nổi tiếng. Mánh hổ xuống núi. Giá khởi điểm là một lượng bạc. Bức tranh này, Viễn Sơn mua nó với giá 100 lượng. Bây giờ bắt đầu với giá một lượng. Thú vị đó. 10 lượng, 30 lượng. Ngọc Nhi, những người này thật cao việt. Nếu tương lai muốn tìm nam nhân, hãy mở mắt to ra, đừng tìm người như vậy. 100 lượng, 180 lượng. Ngọc Nhi, người đàn ông này thật hào phóng. Ta trả đến 180 lượng. 300 lượng, để ta xem ai dám cướp của ta. 300 lượng, có còn ai nữa không? 300 lượng lần 1. 300 lượng lần 2. 300 lượng lần 3 thánh giao. ba trăm lượng lần ba thành giao mẫu thân đó là con vật gì vậy đừng nhìn vào nó mánh hổ đó chúng ta đã rơi vào bẫy của gã này buổi đầu thắng lợi đã kiếm được bảy nghìn lượng Lần này kiếm được rất nhiều Hai món đồ của ta đem đi đấu giá Đã kiếm được ngàn lượng Linh Nhi nàng tuyệt vời quá Nào ta thưởng nào Linh Nhi ba ngàn lượng này Là tiền món đồ của nàng Người cứ cầm lấy đi Ta không thiếu tiền Sao Linh Nhi lại tốt như vậy Thế thì ta chỉ còn cách dùng cả cơ thể báo đáp Lại phát cơm chó Ta thực sự ăn đủ rồi Ngươi làm gì vậy Ta sẽ đến chỗ tần tiêu giúp ngươi lấy tiền Đưa tiền cá cược chưa Lý Thu Thu dẫn cả quan phủ đến Tiểu nhân không còn cách nào Không sao Chút tiền đó không là gì so với quầy thịt nướng Không đáng nhắc tới Ngươi phân vò xuống Đóng tất cả quầy thịt nướng Ngôi nhà này hướng Bắc và Nam Kết nối thuận tiện, nhìn xem xung quanh rất nhiều cây xanh. Đúng là không tệ. Công tử, nhà cũng đã xem rồi. Nếu ngươi muốn... Chiều. 3 ngàn lợn. Đúng là nhà đẹp. 3 ngàn lợn phải không? Ta sẽ mua. Chủ nhà có ở đây không? Chủ nhà. Căn nhà này ta cũng muốn mua. Cô cũng đến đây để xem nhà à? Trùng hợp quá, vị công tử này đã xem rồi. Nếu cô muốn, chờ hắn mua rồi. Cô có thể bàn với hắn. Công tử tướng mạo phi phạm, chắc trái tim cũng rộng lớn. Không biết, công tử có thể nhường nó cho ta. Thật là biết ăn nói. Nhưng sao? Ngươi nghe mỹ nữ khen vậy, nổ mũi đuổi phải không? Sao vậy? Nàng ghen sao? Ai thèm ghen chứ? Chủ nhà ta sẽ trả 3 ngàn lượng. Ôi xe. Ta trả 4 nghìn lượng để mua nó. 4 nghìn 500 lượng, 5 nghìn 500 lượng. Ta là người tề ra, ngươi đừng tăng giá. Quên ngôi nhà đi, 5.500 lượng hơi đắt, đã vượt qua quá giá thị trường. Yeah. Nàng có thích ngôi nhà này không? Thích thì có thích, nhưng quá đắt, không có nhưng, chỉ cần nàng thích, ta sẽ mua cho nàng. Ta trả 7.000 lượng, tay thiểu thư, cô có muốn tăng giá không? Quên đi, ta sẽ để cho ngươi. Vậy là được rồi, công tử ngôi nhà của công tử xin mời. Này, ngươi tên gì? Đi không đổi tên, ta là Trương Viễn Sơn.
Yeah. Yeah. Sơn có tin vui Cửa hàng BBQ của Tần Tiêu quả nhiên đã đóng cửa Bây giờ Nhiều người muốn hợp tác cùng chúng ta Kể cả nơi khác cũng có người muốn tham gia Tốt rồi phải ăn mừng thôi Ồ đúng rồi nên chú ý nhiều hơn đến họ Nếu họ kinh doanh tốt Chúng ta có thể mở rộng ra toàn Đại Trần Quốc nếu thuận lợi Ta phải phát triển chứ Trong vòng một năm chúng ta sẽ mở trên khắp Đại Trần Quốc Này ngươi nói xem Kiểu đấu ra đó đúng là kiếm lợi khủng Ngươi nói Trương Việt Sơn sao hắn lạnh thông minh đến vậy Hắn muốn kiếm tiền là có thể nghĩ đủ cách Ngài nói chúng ta Có nên cũng bắt đầu kinh doanh đấu giá Ngu xuẩn Chuyện nhà hàng BBQ chưa rút ra bài học sao Cuối cùng ta đã hiểu Bắt trước hắn Tiểu tử luôn có cách giải quyết Lần này chúng ta sẽ tấn công vào nguyên nhân gốc rễ Gốc rễ Tiểu tử này dựa vào bán đấu giá đồ cổ có lại Nếu không có đồ cổ Để ta xem hắn kiếm tiền từ việc gì Cha con về rồi Thế à Mua được ngôi nhà đó chưa Không có Vì có một công tử rất đẹp trai đã mua nó Theo tính khí trước đây của con Con sẽ nhờ ta giúp con chút giận con quay về sẽ dậm chân đùng đùng sao vậy con quan tâm đến vị công tử đó sao à, yeah, yeah. không biết thần tiêu đã làm những gì mấy món đồ cổ hắn gom hết rồi bây giờ nguồn hàng càng ngày càng ít hắn muốn cắt nguồn hàng sau đó chúng ta từ bỏ hắn sẽ nhân cơ hội hành động nhìn ngươi tự tin như vậy có biện pháp đối phó rồi sao đúng rồi mở rộng thị trường đấu giá tuyển thêm một vài người thẩm định đồ cổ những người có đồ cổ muốn bán Chúng ta đến thẩm định và báo giá Có thể bán trực tiếp cho chúng ta Hoặc đưa cho chúng ta đấu giá Ta nghĩ ngay cả khi tần tiêu có bán được Cũng không sánh được với số đông Ồ đúng rồi Những vật phẩm quý giá đừng bán đi nhé Ta muốn lừa tần tiêu một lần nữa Viễn Sơn ngươi định làm gì Gửi thư mời tới tần tiêu Mời hắn đến tham gia đấu giá Tần tiêu đã bị lừa một lần rồi Sẽ không đến đấu giá nữa đâu Sao cô biết hắn sẽ không đến Ta muốn bán nó trực tiếp cho hắn Bán cho hắn sao Lần đầu con thấy một công tử đẹp trai thế Và hắn chi rất nhiều tiền Con chỉ hơi tò mò về hắn thôi Quên đi bây giờ con sẽ đi gặp hắn Ấy Người sao vậy Nhìn ngó xung quanh làm gì Cô nương tề ra mà hôm trước gặp Cô ta cứ bám theo ta Ai bảo viễn sơn ngươi quyến rũ lắm cưa Nhưng tề ra cũng là gia đình giàu có Nếu ngươi lấy được cô ta Cũng coi như khởi nghiệp thành công Cô có biết tình yêu đích thực là gì không? Trong tim ta chỉ có một người phụ nữ là Linh Nhi Trương Viễn Sơn Cô ta lại tới rồi Thu Thu Tỷ ta đi trước Gặp nhau tại quán trà nhé Người có nghĩ Tần Tiêu sẽ đến không? Tần Tiêu nhất định sẽ đến Xem trò cười của chúng ta Nhưng ta muốn hắn trở thành trò đùa <cười> Cuối cùng đến rồi Hãy xem màn trình diện của ta nhé Cuộc đấu giá này đã kết thúc chưa Sao không có ai vậy à? Thời điểm này chỉ mới bắt đầu đấu giá Không ai đến cũng là điều dễ hiểu Ngươi nói Đến gặp Trương Câu Tử sẽ kiếm được tiền Đấu giá rồi Sao không thấy ai đến <cười> Đại nhân vị Trương Công Tử này Hắn không thể làm được gì Rốt cuộc hầu hết đồ cổ Tất cả đều nằm trong tay đại nhân <cười> Chỉ dựa vào vài ba món đồ của hắn Đều là thứ vớ vẩn Làm gì có ai quan tâm Thế là đã có lái rồi <cười>, Cười đủ chưa Ấy chưa công tử Ta thấy buồn thay cho ngươi đó <cười> Như vậy đi Ta quyết định giúp ngươi Những đồ cổ giá rẻ ở đây Ta đã mua tất cả rồi Vài thứ còn lại Chỉ là vài ba thứ vớ vẩn như vậy đi, 20 lượng một món, ngươi bán nó cho ta, ngươi giữ nó làm gì? Dùng tiền đó đi karaoke tay vịn chả phải tốt sao? Tần Tiêu, đừng nghĩ mình có tiền là đẳng sức cấp. Ấy, đúng là ta có rất nhiều tiền đó. 20 lạng một món, ngươi có bán hay không? Ta sẽ không bán bất cứ thứ gì dưới 100 lượng. Ta đoán ngươi cũng không có nhiều. Được rồi, đưa đây. Ngươi mang ra một món, ta sẽ mua một món.
đủ tiền chưa thứ này là của ta ta đi đây đi vội thế còn chưa xong mà vẫn còn sao sao tử tử này lại có nhiều như vậy đã 10 món rồi được rồi ông nghĩ đây là đâu chứ còn nhiều lắm mang lên đi vẫn còn Trương Viễn Sơn ngươi có bao nhiêu cổ vật Ngươi mang hết ra đây Là ông đói đó mang hết ra đi Cái này Sao ngươi nói chỉ có vài ba món Ấy ta nói vậy khi nào Đó là điều ông nói mà Thế nào 100 lượng một món Mua hay không mua Mua ta sẽ mua của ngươi Ta sẽ mua nó Người đợi ta đó tiểu từ thối Ấy này này còn chưa hết mà Đồ cổ của ta đều thu thập trong dân Thật hay giả ta không biết Về hãy kiểm định ký một chút Đại nhân cẩn thận chứ Ta có thể cung cấp dịch vụ thẩm định đồ cổ 100 lượng hai món Người có muốn này người có muốn không Ngay từ điện hạ Công chúa xuất cung tìm một người đàn ông tên Trương Viễn Sơn đây là thông tin về hắn Trương Viễn Sơn một người tài trong lĩnh vực kinh doanh sao Hắn có đủ tư cách mài dao sao Chỉ không biết con dao này Có sắc không thôi Trương Viễn Sơn Sao người cứ trốn ta vậy Tề tiểu thư Ta đã nói rất rõ ràng Cô không hiểu sao Tề tiểu thư, ta có người ta thích rồi và cô ấy luôn ở bên ta. Hả? Ta cũng đâu tệ hơn cô ta, vậy thì sao? Là yêu rũ khứa. Tề gia của ta có một doanh nghiệp lớn, chỉ cần ngươi sẵn lòng ở bên ta, ta sẵn sàng sử dụng tài nguyên của tề gia giúp ngươi. Mở nhà hàng lớn nhất ở Kyoto, nhà hàng cảnh du là của tề gia ta. Chỉ cần ngươi cưới ta, từ bây giờ nó là của ngươi. Người phụ nữ này, có thể cho ngươi được cái gì? Đây là đại tiểu thư nhà họ tề đang tỏ tình sao? Tiểu tử mau đồng ý đi. Lúc tổ chức tiệc cưới phải mời chúng ta đó Đồng ý đi Trương Viễn Sơn Ta thích ngươi Ngươi nhất định là của ta Linh Nhi Nhịp tim bình thường khoảng 80 lần mỗi phút Nàng cảm thấy của ta Có đập nhanh không Nhịp tim của ngươi đang đập rất nhanh Nhịp tim của ta thực sự rất nhanh Vì tần số nhịp tim này Có nghĩa là Ta thích nào Điều ta vừa nói Cô đã nghe thấy rõ Xin lỗi tề tiểu thư Hắn từ chối Ta có nghe lầm không Tiểu tử này thực sự đã từ chối Không thể ngờ Đại tiểu thư tề ra lại bị từ chối Trương Viễn Sơn, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải hối hận Và nữ nhân đó ta sẽ bắt cô ấy phải trả giá Cha, con gái cha bị bắt nạt rồi Con không bắt nạt người khác là may Ai dám bắt nạt con Đó là Trương Viễn Sơn Hắn không muốn con vì một nữ nhân Hắn còn làm nhục con trên phố Vậy con muốn cha làm gì Quán thịt nương đó là của Trương Viễn Sơn Cho dừng hoạt động đi Thái tử bây giờ đàn áp các thương gia Chuyện này cho qua đi Cha có phải là cha muốn nhìn thấy con bị bắt nạt sao Được 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 Cha sẽ lo việc này Khi ô tô không thể chạm vào Cha sẽ xử lý ở nơi khác Người mà ta không có được Ngươi phải trả giá Viễn Sơn có chuyện không hay rồi Đừng lo lắng thu thu tỷ Nào ăn đi đã Sao ta còn tâm trạng để ăn chứ Ngoại trừ Kyoto, tất cả hoạt động kinh doanh ở nơi khác đã sụp đổ. Những người được nhượng quyền chậm thì một tháng, nhanh thì 2-3 ngày, tất cả đều đóng cửa. Ta phải làm gì đây? Có vẻ như Tề Ra đã ra tay. Tề Ra? Tề Ra sao lại đối xử với chúng ta vậy? Việc này cũng là do ta. Ngươi đã làm gì? Đại tiểu thư Tề Ra đã thích ta rồi, muốn lấy ta còn tỏ tình trên phố. Tiếc rằng cái tim ta đã thuộc về người khác, cũng còn lựa chọn ngoài việc từ chối. Ta làm cô ấy xấu hổ. Tề Ra ở Kyoto là gia đình có thế lực. Phải làm gì đây? Trước tiên hãy kinh doanh ở Kyoto, đừng mở rộng ra ngoài.
Cuối cùng ngươi cũng đến, gần đây, bận quá Ở thành phố này không phải là dễ nhất sao Quên đi Vị thái tử đó bắt đầu Áp đặt kinh doanh lên các thương nhân Giờ chúng ta đang tìm cách giải quyết Giờ chúng ta mỗi ngày bận rộn Ta rất lo lắng Thái tử áp đặt kinh doanh sao Đây là một cơ hội Điện hạ Vạn Kim Sơn nói gì Vạn gia đã đồng ý Được rồi Miễn là ta có thể thúc đẩy việc này Có thể nhận được sự hỗ trợ từ Vạn gia Vạn gia là người giàu nhất Đại Trần Quốc Có sự hỗ trợ của họ Ta có vốn để chiến đấu chống lại Đại Ca Ta Linh Nhi đâu Cô bé Ngọc Nhi đó vẫn đang do dự Mặc dù không từ chối trực tiếp Do dự có nghĩa là trái tim đã rung động Chỉ là chưa tác động đủ thôi Hãy tiếp tục tác động Dù bất cứ ra nào cũng phải làm được Vâng điện hạ Tần Tiêu cũng mở một cửa hàng đấu giá, ta đoán hắn sớm sẽ thất bại, đừng lo biển hiệu của chúng ta đã được treo lên, cuối cùng chúng ta là người kiếm tiền. Còn nhà hàng thịt nướng thì sao? Người còn ý kiến nào không? Có chứ. Nhưng mà cũng không. Người có ý gì? Cứ vậy thôi. Tề gia đang gây khó dễ, chúng ta sẽ không đấu lại họ. Vì thế, ta muốn tìm một chỗ dựa vững hơn, vậy chúng ta nên tìm ai? Thực ra ta đang nghĩ về chuyện đó rồi, nhưng chưa làm được. Chúng ta quá nhỏ bé. Mặc dù chúng ta kinh doanh, mọi thứ trông có vẻ tốt, nhưng trong triều đại lớn mạnh này, chúng ta chỉ quá nhỏ bé, chúng ta, chúng ta phải mở rộng hoạt động kinh doanh mới, mở kinh doanh mới sao? Trương Biến Sơn ngươi định làm gì? Một bậc thầy tên Mã đã từng nói, trong thế giới này, tiền từ phụ nữ và trẻ em là dễ kiếm nhất, vì thế, chúng ta sẽ kiếm tiền từ phụ nữ. Linh Nhi, nàng đến rồi xem sản phẩm mới đi Đây là gì? Nàng mở ra người xem Nàng sẽ biết khi người nó Wow, thơm quá Đây là gì? Sao thơm vậy? Cái này gọi là nước hoa Là việc kinh doanh mới ta sẽ làm Hai chai này đều do ta làm Thu Thu Tỷ đã chuẩn bị rồi Cả vật liệu và thiết bị sẽ lập kế hoạch sản xuất hàng loạt Mùi thơm quá, ta rất thích Cái này dùng thế nào? Nhỏ hai giọt lên cổ tay, thoa lên cổ Hãy thoa đều lên Thơm lắm, ngươi ngửi thấy không? Hmm. Nào, qua ta ngửi xem <cười> Đúng là rất thơm, to gan Tiểu thư, đúng là lưu manh, sao hắn dám sàm sỡ tiểu thư Ngươi chỉ biết lợi dụng ta, không quan tâm ngươi nữa Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi, này này, đừng đi Ta sẽ đưa nàng đi thăm xưởng nước hoa của ta Tí quên mang theo nó Này chờ đã Viễn Sơn Đây là cách nước hoa được tạo ra sao Sẽ bán tốt hơn túi hương liệu sao Tất nhiên rồi Nhỏ vài giọt nước hoa này lên cơ thể Có thể giữ hương thơm tươi mát suốt cả ngày Tốt hơn nhiều so với những túi thơm Bây giờ điều kiện của chúng ta có hạn Vì vậy nồng độ nước hoa chưa đủ Đợi đi Ta sẽ tìm một vài thợ thủ công Làm dụng cụ trưng cất nước ngưng Nước hoa được làm theo cách này, kết quả sẽ tốt hơn Ta sẽ lấy hai chai này trước, người làm xong cho ta thêm hai chai nữa, không vấn đề Nhưng ta phải tính lãi trước Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Sao lại đi hôn tên chân bùn này? Ấy, này Vậy ta hôn lại thì sao? Được rồi Hãy nói về chúng đi, đúng Viễn Sơn Ngay khi nước hoa của chúng ta được ra mắt, chắc chắn sẽ bị lý ra đàn áp Họ đang sản xuất lớn về túi và hương liệu, đừng lo Ta đang nghĩ rồi Túi thơm do Lý ra làm, mỗi túi bán 5 đến 30 đồng. Chúng ta sẽ nhắm tới những người bình thường. Chúng ta có thêm sản phẩm cao cấp dành cho người giàu có. Và chúng ta bán nó với số lượng có hạn, sẽ không có xung đột lợi ích. Tại sao lại giới hạn số lượng? Vậy số tiền kiếm được chẳng phải ít đi sao? Mọi người không hiểu rồi. Đây được gọi là tiếp thị đói khát. Đồ hiếm mới có giá trị. Chúng ta càng hạn chế số lượng, người giàu sẵn sàng mua hơn. Những gì không thể mua được sẽ là tốt nhất. Lúc đó, chúng ta bán 200 lạc bạc một bình. Số lượng giới hạn 100 bình mỗi ngày, thực ra mỗi chai giá chỉ 10 đến 20 lượng. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều. 200 lượng, liệu có ai mua không? Đừng ngạc nhiên, lúc đó ta sẽ cho nàng biết cái gì được gọi là tiếp thị hàng xa xỉ và lợi nhuận khổng lồ. Cửa hàng nước hoa Viễn Sơn Nước hoa này là gì? Nó rất thơm sao? Tần Tiêu, sao ngươi lại ở đây? Nào vào xem cửa hàng mới của ta Ngươi thử làm giống vậy xem sao Chỉ vài tháng mở nhiều cửa hàng vậy 
cẩn thận kéo lại phá sản. Chúng ta cá cược nhé, xem ta phá sản không, cá cược con khỉ, ngươi chỉ là một thằng ngốc. Cho dù ngươi kiếm được bao nhiêu tiền vẫn là tên chân bùn, cá cược, cá cược, suốt ngày cá cược. Con gà đen ngươi có bay cao đến đâu, cũng không thể sánh bằng đại bàng được. Ngươi nói hay đấy, thắng ta một hai lần mà nghĩ mình bay lên trời rồi. Ngươi nghĩ kiếm được tiền là có thể vượt qua tần ra ta sao? Vậy ngươi chờ xem với cửa hàng nước hoa này ta sẽ vượt qua tần ra ngươi. Tiểu từ này bị điên rồi, chúng ta đi để hắn một mình ở đây tiếp tục mơ mộng đi. Ta cần phải chăm sóc tốt cho tiểu tử này. Thứ đấu ra đó, ta đã tích chữ rất nhiều đồ cổ, cuối cùng đều bán ra mà không có lời. Trương Nguyễn Sơn, tiểu tử này là một tên danh ma, ngươi có nghĩ ta nên hành động không? Chúng ta có thể tìm Tề Gia để hợp lực. Trong thời gian này, chiến dịch của Tề Gia chống lại Trương Viễn Sơn đã có hiệu quả. Nếu có sự giúp đỡ từ Tề Gia, tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng chấn áp Trương Viễn Sơn. Nói hay lắm, ngươi đi thông báo cho Tề Gia, rồi gửi đi một số vật phẩm đến từng gia đình để họ truyền bá. Cứ nói nước hoa Trương Viễn Sơn có mùi hương của mùa xuân. Chà, mùi này thơm quá, ngươi cũng gửi đi. Công chúa, ta nghĩ người thích không phải nước hoa, Trương Viễn Sơn này có cái gì tốt chứ? Khiến công chúa cứ sai đóng. Ta nói ngươi cũng không hiểu, ta chỉ mong rằng ngươi đừng thù địch với Viễn Sơn nữa. Hắn là người yêu của ta, và ngươi là người thân thiết cùng ta lớn lên. Ngươi làm ta rất khó xử, ta hiểu rồi công chúa, thật đáng tiếc, gần đây ta đã xuất cung quá nhiều, nếu không thì ta thực sự muốn đi xem cửa hàng nước hoa của Viễn Sơn kinh doanh thế nào. Vì công chúa rất thích, ta nghĩ như người khác sẽ cũng thích thôi, đừng lo lắng công chúa. 200 lượng một chai nước hoa, mọi người có thể dùng thử trước rồi thanh toán. Đừng gọi nữa thu thu tỷ, sẽ không có ai đến, tại sao lại không đến? Ta đã tìm kiếm không ít gia đình ký tộc, nhưng họ có vẻ đều đã được chuẩn bị từ trước. Họ đều không ủng hộ ta, chắc chắn là có ai đó dở trò, chỉ có thể là tần ra hoặc tề ra thôi. Kể từ lần trước, Linh Nhi đến gặp ta và xin hai lọ, rồi muốn ta tặng thêm, mấy ngày rồi đều không đến. Đừng bận tâm, trước hết hãy quản lý tốt những gì đang có trong tay đi, ta sẽ nghĩ ra cách. Vẫn đang ban ngày mà đóng cửa làm gì thế? Ấy à, trước công tử Cửa hàng của ngươi mở được thời gian rồi, sao lại đóng cửa? Tần Tiêu Ta biết chính ngươi đã làm vậy, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta Trương công tử nói rất lợi hại, ta không thể ngăn cản ngươi Vậy sao cửa hàng của ngươi lại đóng cửa? Chắc ngươi quản lý không tốt Cửa hàng của ta dù đã tạm thời đóng cửa Nhưng ta có cách vực chúng lại Vậy thì chúng ta sẽ chờ xem trò đùa của ngươi đó. <cười> Viễn Sơn ta nên làm gì đây Nói thật thì bây giờ ta không thể làm gì được Ban đầu chúng ta muốn đánh phân khúc cao cấp Nhưng bây giờ không ai đến Tất cả đều là lối tần tiêu Nếu có cơ hội tỷ nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học Chúng ta tối nay đến nhà hắn giết hắn đi Lột trần cho cổ và đánh độc Giờ là lúc nào rồi Người vẫn còn tâm trạng để đùa à Làm kinh doanh sao có thể lúc nào cũng thành công Gặp chuyện thế này là bình thường Điều này cũng cảnh báo chúng ta Đừng đánh giá thấp đối thủ của mình Thế nào? Có ai bên ngoài không? Không có, đi Thế à? Lại muốn lẻn ra ngoài Đại ca sao huynh lại ở đây Muội vừa bị cấm túc Đã muốn lẻn ra ngoài Sao trước đây ta không thấy Tiểu muội ta to gan vậy Đại ca huynh đang nói gì vậy Nhị ca không biết từ đâu, biết muội lẻn ra khỏi cung, đi nói với phụ hoàng. Nếu không thì sao muội lại bị cấm túc? Được rồi, ta ở đây để báo cho muội tin này. Cửa hàng nước hoa của Trương Viễn Sơn sẽ sớm đóng cửa. Sao lại thế được? Nước hoa đó rõ ràng là rất tốt, sao lại lo lắng vậy? Muội lo lắng làm gì? Muội chỉ muốn hắn không đóng cửa hàng. Làm mất đi một thứ tốt, thôi đi, ta đã tìm hiểu rồi. Gần đây muội lẻn ra ngoài, là đi gặp tiểu tử đó. Sau khi phụ hoàng cấm muội, muội đã lẻn ra thêm hai lần nữa. Sao muội lại bị hắn thu hút Đại ca xin đừng hỏi nữa Muội đi đây Đúng rồi đại ca Huynh giúp hắn đi Không thể Nếu hắn không thể vượt qua thử thách này Sao xứng với muội được Huynh không giúp Vậy muội sẽ giúp <cười> Tiểu muội không phải ta chê cười gì đâu Nhưng muội ngoài việc mua được vài bình nước hoa Muội còn làm được gì Đại ca thối Muội có rất nhiều ý tưởng Cứ chờ xem đi Thái tử Phi, sinh nhật vui vẻ, hôm nay ta sẽ múa một bài để chúc mừng. Thế thì may mắn rồi, kỹ năng nhảy của Linh Nhi rất xuất sắc.
mùi thơm quá, mùi gì thế? Đúng vậy, mùi này lạ nha, chưa bao giờ thấy hương vị này. Linh Nhi, ngươi có thứ gì vậy? Bởi vì ta đã sức nước hoa, nước hoa là gì? Là thứ này, và thứ này, là món quà ta tặng Thái Tử Phi. Nó có mùi rất thơm, vừa mở ra đã thơm nước mũi rồi. Đúng là rất thơm, ở đây ta còn ngửi thấy, cái chai nhỏ đó thật lợi hại. Nước hoa này là một người tên Trương Viễn Sơn làm ra. Hắn có một cửa hàng ngay tại Tiêu Tô gọi là cửa hàng nước hoa Viễn Sơn. Ta đã mua từ hắn. Thế nào mọi người thấy sao? Nghe giọng điệu của Linh Nhi, dường như với Trương Viễn Sơn có mối quan hệ gì đó. Trương Viễn Sơn này, hắn quả thực là một nhân tài. Xem ra ta phải tự mình đi gặp tiểu tử này. Ngươi là ai? Sao đột nhiên xuất hiện ở nhà ta? Ta đến từ Lưu Gia, ta muốn tuyển ngươi, ta nghe nói, này dừng lại, huynh xuất thân từ gia đình quý thật, ta không thể với được, quay về đi, đừng vội từ chối, nếu như ngươi phục vụ Lưu Gia chúng ta, ta hứa, có thể gả mỗi muội ta cho ngươi, mỗi muội ta là quốc sắc thiên hương, Lưu Gia ta là gia đình giàu có, không sợ tề gia và tần gia, và ta sẽ làm cho ngươi mạnh mẽ, bây giờ ngươi còn muốn từ chối không? Đúng vậy, ta vẫn muốn từ chối, tại sao? Thứ nhất, muội muội ngươi không có cửa, ta đã có người mình thích rồi. Thứ hai, những gia đình như thế không thể ngăn cản, cũng có thể nói với ngươi, người đứng sau lưng ta chính là Thái tử Điện Hạ. Thái tử? Là vậy đó, thế ngươi có biết ta là ai không? Ngươi không phải là người, cái gì mà công tử lưu ra sao, ngay cả bản thân mình cũng không biết là ai nữa, nếu ta là Thái tử Đại Trần Quốc. <cười> Nếu ngươi là Thái tử Đại Trần Quốc, ta là cha của hắn, ta là hoàng đế của Đại Trần Quốc. To gan, sao ngươi dám nói những lời ngạo mạn như vậy? Nhìn xem đây là gì? Kẻ lừa đảo, phương tiện khá đầy đủ đó. Có lẽ, ngươi đã biết thân phận của ta. Đừng giả vờ nữa. Thái tử Điện Hạ, ngài muốn gì ở ta? Ngươi biết, ta muốn tái cơ cấu doanh nghiệp lớn. Tiếc là trong tay ta không có dao. Không có dao? Nói cách khác, Thái tử Điện Hạ muốn chọn ta. Ngươi bây giờ chưa thể làm gì. Chỉ mới kinh doanh nước hoa, một tầng da và tề da nhỏ bé đã ép ngươi phải đóng cửa. Nhưng, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Biến việc kinh doanh nước hoa của ngươi đứng vững ở Kyoto, ta sẽ chấp nhận ngươi là của ta. Và sẽ đứng lên bảo vệ doanh nghiệp của ngươi. Này, Viễn Sơn có chuyện vui. Hiện tại việc làm ăn của chúng ta đang chậm lại, có gì vui chứ? Cửa hàng nước hoa, hôm nay có rất nhiều người đến, toàn là người đẹp không à? Chuyện gì thế này? Đi, đến xem nào. Ta muốn một chai, ta là Tam Tiểu Thư Vương Gia cho ta trước, ta muốn 5 chai. Vậy là hay sao ta cũng là con gái thượng thư cho ta trước, ta muốn 10 trai. Sao nhiều người vậy? Phát tài rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước đây không có ai, giờ lại rất nhiều người. Để ta hỏi họ. Có chuyện gì mà nhiều người đến mua vậy? Vài ngày trước là sinh nhật Thái tử Phi, Thái tử mở tiệc ăn mừng, công chúa tặng nước hoa làm quà, làm mọi người ngạc nhiên, dụ chúng ta đến đây, nói mua ở đây. Ta nhớ là, ta chưa bán chai nước hoa nào mà, chẳng lẽ Linh Nhi tặng quà cho công chúa. Linh Nhi này lẽ nào là họ hàng hoàng gia? Ngẩn to te ra gì thế? Tương lai cô cẩn thận đó, cô có biết. Sau này sẽ phải ngước nhìn ta đó, ta sẽ nhìn cô bằng mũi. Nông ngạo vừa thôi, người đang mơ mộng gì vậy? À. Hỏi rõ chưa, sao nhiều người vậy? Hỏi rõ rồi. Có đại minh tinh, quảng cáo nước hoa của chúng ta. Đại minh tinh. Yeah. Con cũng lớn rồi, vẫn liều lĩnh vậy, qua đây, mau bái kiến thúc đi, thanh nhi bái kiến thúc thúc, thanh nhi càng lớn càng sinh nha, làm gì mà vừa rồi vội vậy. Thúc đã biết, cửa hàng nước hoa chưa, câm miệng, thúc của con là thượng thư bộ công, làm gì có thời gian, để ý vài cửa hàng nhỏ, để thanh nhi nói á.
Đúng rồi, Thúc à, có thể nghĩ cách lấy nó cho con không? Chỉ là một cửa hàng nhỏ, cứ để Thúc giúp con. Tránh ra, tránh ra nào. Đâu rồi? Vị quan nhân này, làm vậy là sao? Thượng thư bộ công có lệnh, cửa hàng nước hoa này sẽ bị đóng cửa. Dù cho cửa hàng của chúng ta có vấn đề gì đi nữa, cũng do quản lý thị trường đến liên quan gì đến bộ công ngươi. Sao ngươi lắm lời vậy? Ngăn cản ta làm việc, ta sẽ tống ngươi vào ngục, tránh được. Có lẽ người có quyền can thiệp rồi. Đi nhanh. Cửa hàng nước hoa đang kinh doanh tốt. Chợ bắt đã bị buộc đóng cửa. Ai đã làm vậy? Là tề đình thượng thư bộ công. Tề đình. Là tề gia đã làm sao? Quyền lực của những gia đình quý tộc này khá phức tạp. Để ý Trương Viễn Sơn xem hắn giải quyết thế nào để xứng đáng với Linh Nhi. Ngươi không cần phải can thiệp giúp hắn. Được rồi thu thu tỷ, đừng đi lại nữa chóng mặt lắm. Viễn Sơn, cửa hàng của chúng ta đều đã đóng cửa, sao ngươi không lo lắng? Bởi vì, bộ não thông minh của ta đã nghĩ ra cách rồi. Ngươi đang nghĩ ra ý tưởng nào hay chưa? Lợi dụng thế lực của ai? Ta sẽ lợi dụng ảnh hưởng của thái tử. Cửa hàng nước hoa của chúng ta sẽ không sao, thượng thư bộ công làm vậy khác nào tác vào mặt quản lý thị trường. Thêm nữa, nước hoa của ta, công chúa, thái tử phi tất cả đều đồng ý, thượng thư bộ công làm vậy khác gì động đến hoàng gia. Viễn Sơn, bộ não của ngươi phát triển đến mức nào, sao lại thông minh vậy? Chịu khó đọc sách vào, ít ăn đồ ăn nhanh và ngủ nhiều hơn, cô có thể giống ta. Cảm ơn thúc lần này, đã giúp. Tiểu tử đó dám bắt nạt thanh nhi, ta là thúc của nó, thay nó chút giận là điều bình thường. Thúc thúc, thúc bỏ qua quản lý thị trường đóng cửa hàng của Trương Viễn Sơn sẽ không có vấn đề gì chứ. Cứ yên tâm đi, đại nhân có chuyện rồi, cửa hàng nước hoa đó sẽ niêm phong và mở lại, ai to gan thế dám làm trái lệnh sẽ niêm phong. Thúc thúc, mọi chuyện ổn chứ, không sao, cứ ăn trước đi, ta sẽ qua đó, thật to gan. Thằng nhóc này sao dám trái lệnh bản quan? Tề đại nhân với tư cách là quan lớn trong triều, sao có thể tùy ý buộc tội người khác? Ông làm gì cửa hàng ta vậy, sao lại đóng cửa không cho kinh doanh? Niêm phong cửa hàng của ta. Nếu ta đã niêm phong nó, ngươi không thể xé nó ra. Ngươi trái lệnh bản quan, xé niêm phong. Người đâu, bắt lấy hắn. Ấy, đợi đá, ta không xé niêm phong này. Lẽ nào là bản quan tự xé, tiểu tử. Đừng bào chữa, bắt hắn. Niêm phong đó là ta xé đó. Tô đại nhân. Chí đại. Niêm phong đó là do hạ quan xé. Mọi thứ về cửa hàng này do ta chịu trách nhiệm. Ta đã kiểm tra nước hoa này. Không có vấn đề gì, mới xé nó ra. Tô đại nhân, có một số thứ, ngươi không thể nhìn vào vẻ bề ngoài. Ngươi và ta biết rõ điều đó, ngươi có chắc chắn muốn làm như vậy. Hả? Đại nhân, đừng nghĩ, mọi người đều giống ngươi, dùng quyền lực để trục lợi cá nhân. Tô đại nhân của chúng ta đang ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời, luôn làm mọi việc một cách khách quan, hỗn sợ. Ngươi chỉ là chủ cửa hàng nhỏ, đừng nói nhảm ở đây. Tô đại nhân, ta hỏi lại ngươi, ngươi nhất định muốn làm vậy. Ngươi nhất định muốn làm vậy, cửa hàng nước hoa này được công chúa và thái tử phi cùng nhau đề nghị. Bây giờ tề đại nhân vô cớ muốn điều tra, lẽ nào? Muốn tát vào mặt hoàng gia, liên quan đến công chúa và thái tử phi sao ta không biết? Nga đồn trong chiều, thái tử muốn tái cơ cấu doanh nghiệp. Lẽ nào nhân cơ hội này triển luôn, tề gia ta không thể bị xoáy vào chuyện này. Ây <cười> Lần này ta đến, thực ra muốn tìm hiểu sự thật, ta muốn cho cửa hàng này một sự minh bạch. Ông chủ này thuận nhìn ở Đại Chuân Cước là tài năng trẻ đầy triển vọng. Chỉ trách người của ta đã niêm phong cửa hàng, ta đích thân đến đây để xé bỏ niêm phong cho hắn, không ngờ. Tô Đại Nhân đã xé trước. Oh. Mắt ông tốt đó, ta là tài năng trẻ đó, tên ta là Trương Viễn Sơn. Đại Nhân, hãy khen ta nhiều vào. <cười> được rồi, giờ hiểu lầm đã được giải quyết. Vậy bản quan sẽ đi trước. Ấy đợi đã Ta đây từ lâu đã nghe nói Tề Gia có thể sánh với sức mạnh của một quốc gia Tề Đại Nhân Thậm chí còn phồn thịnh và giàu có hơn Tinh tế và đất cao cấp Hôm nay tình cờ gặp ngài ở đây Vậy thì ta mời Tề Đại Nhân vào thử nước hoa của ta nhé Được rồi Mọi nó Tiểu tử này Muốn dùng thân phận của ta tạo lợi cho hắn Vì công chúa và thái tử Phi đã đồng ý với loại nước hoa này Nó chắc chắn rất tốt Bản quang sẽ không thử nữa 
<cười> Tao muốn nhờ đại nhân mua vài chục chai thôi mà Được Thế thì bản quan sẽ lấy 20 chai à. Nghe thấy chưa Ngay cả tẩy đại nhân cũng mua đó Còn đứng đó làm gì lấy ra đây Viện Sơn Nữ hoa của chúng ta bán chạy như điên Vừa lên kệ đã hết Ngươi nghĩ có nên tăng số lượng bán ra Tuyệt đối không Bây giờ chúng ta có thể bán được 200 lượng một chai Đồ hiếm mới có giá trị Nếu không giới hạn Sẽ không bán được ra đó Ôi ôi Đại minh tinh đeo mặt nạ nào đó Đại minh tinh là gì Ta khen nàng đó gần đây nàng đi đâu Ta không đến gặp ta Gần đây có chút chuyện Vì vậy ta không thể tùy ý đi lại Có chuyện gì thế Ta biết tất cả mọi thứ Ngươi biết tất cả Ngươi biết gì Ta biết hết rồi Có phải gần đây nàng ở trong hoàng cung Viễn Sơn Ta không cố ý giấu Thực ra ta được rồi Mọi người đều hiểu Hoàng thân quốc thích Nàng không nói với ta Sợ ta cảm thấy thấp kém phải không Hoàng thân quốc thích Ta không ngờ Ngươi có thể đoán ra được Viễn Sơn Ngươi thực sự thông minh Vậy ta muốn biết Nàng có quan hệ gì với hoàng gia Ta lại âm họ của công chúa Con gái của bà gì Bộ não ta không tiêu thụ được Nhưng không sao Ta biết Hoàng thân quốc thích Yêu cầu phải tương đối cao Tiền bạc không quan trọng Vì vậy ta đã lên kế hoạch rồi Ngươi định lên kế hoạch gì Ta sẽ bán nước hoa đặc biệt Ngoài ra ta còn bán đấu giá nó Ta sẽ tìm đồng minh Cái gì ngươi định tìm ai Người ta tìm là Thái tử Điện Hạ Cái gì ngươi bán cho Thái tử Chỉ là Thái tử thôi mà Sao lại kích động thế Ta không, ta có kích động đâu. Ta bình thường mà, ta không sao. Xin hỏi Trương Viễn Sơn, Trương Công Tử có nhà không? Vâng, ta ở đây, vào đi. Ta là Trương Viễn Sơn, xin hỏi các hạ là, ta là người của Thái tử Điện Hạ. Mời Trương Công Tử đến Đông Cung trò chuyện. Cuối cùng cũng đến, ngồi đi, Viễn Sơn. Vị công công này, xin hỏi Thái tử tìm Trương Công Tử, có chuyện gì vậy? Là hảo sự. Không có bất lợi gì cho Trương Công Tử Linh Nhi Nàng yên tâm Ta với Thái Tử quen biết Nàng hãy đợi ta nhé Trở về ta sẽ hỏi cưới nàng Người quen sao Trương Công Tử Chúng ta nên mau đi thôi Đi 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 Thảo dân Trương Viễn Sơn Bái kiến Thái Tử Điện Hạ Ta không ngờ Chỉ mới gặp ngươi vài ngày Thì ba ngày ngắn ngủi trôi qua Ngươi đã giải quyết mọi khủng hoảng Hãy sớm mà Cuộc khủng hoảng nhỏ đó chẳng là gì cả To gan Trương Biến Sơn Bán đấu giá nước hoa và đồ cổ Kiếm được lợi nhuận cao với mức chi phí thấp Ngươi có ý gì Sao thái độ thay đổi nhanh vậy Thái tử điện hạ Việc kinh doanh của ta Đối mặt với những gia đình giàu có như hổ và sói Nếu không sử dụng một chút biện pháp đặc biệt Sao ta có thể đứng đây nói chuyện với ngài Đứng lên đi Tâm tư của ngươi rất tinh tế Và giỏi sử dụng các quy tắc và quy định Không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo Không sai, ngươi là nhân tài Vì vậy thì như ta đã thảo luận trước đây Làm việc cho ta, ngươi nghĩ sao? Hãy tự điện hạ Ta không thích từ làm thuê lắm Ta có thể thay đổi được không? Ngươi muốn thay đổi thế nào? Ta muốn hợp tác với thái tử điện hạ Thái tử điện hạ đầu tư vào cổ phiếu của ta Đầu tư vào cổ phiếu, đó là cái gì? Đó là Công việc của ta bán một phần cho ngài, một phần thuộc về ta. Ta chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chờ đến cuối mỗi quý sẽ tổng kết rồi chia lợi nhuận. Như vậy chúng ta gọi là cùng hợp tác. Thú vị thú vị, ta hứa với ngươi. Đúng rồi, ta cũng có một muội muội là công chúa của triều đại. Ngươi có sẵn sàng kết hôn với nó không? Xin lỗi thái tử. Hôm đó ta đã nói rồi sẽ không thay đổi. Hôm nay ngươi từ chối ta. Sớm hay muộn, ngươi sẽ cầu xin ta gả một muội cho ngươi. Xin cáo từ trước. Ê? Tao nàng chưa về. Thái tử không làm khó ngươi chứ. Thái tử sao phải làm khó ta? Ấy, thái tử không những không làm khó, còn rốc coi trọng ta, còn nói, muốn gả muội muội hắn cho ta. À. À.
nàng đừng lo ta đã từ chối rồi đời này ta sẽ không cưới ai ngoài nàng kể cả công chúa ta cũng không cưới thực ra ta hiểu tất cả mọi thứ bây giờ nàng đang cảm thấy không an toàn nào hãy đến để ta ôm một cái sẽ làm cho nàng cảm thấy an toàn tuyệt đối không ngờ tên chân bùn này lại được thái tử chú ý xem ra ta phải báo tin này cho nhị hoàng tử Linh Nhi, Linh Nhi Bây giờ ta có tiền và có người ủng hộ Vài ngày nữa ta sẽ đến hỏi cưới nàng Rồi sao? Ngươi thực sự muốn mở bán đấu giá nước hoa sao? Bán chứ Nhưng là một mức giá khác Vậy chúng ta có kinh doanh thịt nướng nữa không? Tốt nhất chúng ta chỉ điều hành Và lần này chúng ta có thế lực ủng hộ Cứ mạnh dạn mà làm Đầu tiên hãy mở rộng thị trường Ồ đúng rồi Ta đây giờ ta có việc kinh doanh mới Kinh doanh mới? Kinh doanh gì? Tiến Sơn, ngươi đang làm gì thế? Nàng lại tới rồi. Sờ vào đi. Ta bảo nàng sờ vào hộp sổ số. Sao ngươi không nói sớm? Không sao. Nàng muốn chạm vào ta lúc nào cũng được Ta thèm mà chạm vào Ê! Sao nàng lại may mắn vậy Cái này là cái gì Cái này ta gọi nó là sổ số Nàng có thể hiểu sổ số là Khi bỏ ra hai lượng bạc Mua một vé số Nếu may mắn Sẽ kiếm được hai lạng bạc đến 5 ngàn lạng bạc Có nhiều giải thưởng Chúng bao nhiêu lấy bấy nhiêu Nhưng viễn sơn à nếu người ta trúng 5.000 lượng bạc thì sao? Nếu có người trúng 5.000 lượng bạc thì chúng ta lại bổ sung lại. Mô hình kiếm tiền này được gọi là hiệu ứng đuôi dài. Dùng tiền lớn để thu hút tiền nhỏ nếu có 10.000 người mua. Vậy có thể kiếm được 20.000 lượng bạc. Nếu có người trúng 5.000 lượng chúng ta vẫn còn 15.000 lạ bạc. Ở cái này lái quá. Tề gia chủ người nói xem nhị hoàng tử ý hắn là sao nhỉ? Tại sao để chúng ta nhắm mục tiêu trong Viễn Sơn? Hắn đang nhìn vào vị trí thái tử. Công việc kinh doanh của Đại Trần Quốc, ta sợ điều này có liên quan gì đó đến hắn. Chuyện này không lừa được đâu, chúng ta có nên tham gia không? Đại nhân, tề gia chủ, Trương Viễn Sơn, kinh doanh một thứ, cái gì mà gọi là sổ số? Tề gia chủ, chúng ta nên làm gì? Hãy nghe lời nhị hoàng tử, thái tử muốn chẩn chính công việc kinh doanh, ngay từ đầu đã đối đầu với các gia đình thương gia Đại Trần Quốc. Các vị, cửa hàng sổ số chính thức mở cửa, bên trong là giải thưởng từ 5 đến 5 nghìn lượng, chỉ tốn hai lợi bạc là mua được một vé số, đây là cơ hội bỏ ít để kiếm nhiều, mọi người hãy tận dụng cơ hội nhé. Ta muốn mua. Đừng lo, cứ bình tĩnh, bình tĩnh thôi. Có khá nhiều người. Đi chúng ta đến xem Tần đại nhân đến tránh đường Làm gì vậy ta còn chưa lấy mà tránh đường Tần đại nhân đến rồi sao Mua vài vé số không Không kiếm được tiền nên đi lừa đảo sao Còn có hai nữ nhân đi cùng nữa Các người đã mua rất nhiều rồi Có ai đã được giải thưởng lớn chưa Không có đúng vậy đúng vậy Ta mua ba vé rồi không trúng cái gì Giải cao nhất mọi người chúng chỉ có 5 lượng Chắc không có giải lớn đâu, ta đã bảo hắn lừa đảo mà Trong này không có giải 5.000 lượng gì cả Ta đã ở trước mặt mọi người bỏ giải thưởng vào đó Đó là ngươi nói vậy thôi, mọi người có thấy không? Đúng, chúng ta chưa thấy à, à. Ngươi nghĩ ai cũng giống như tần gia ngươi ra lận sao? Nếu ngươi không tin Mua hết chỗ vé số này Mở từng cái xem có không Lại cố gắng lừa hết tiền ta Ta sẽ không bị lừa lần này Ở đây chẳng có giải thưởng 5.000 lượng nào cả dù sao ta sẽ không tin Đi chúng ta đi Lừa đảo sao Ta có thể làm gì Tần tiêu này đều quá Kiểu kinh doanh này Điều chúng ta sợ nhất là khủng hoảng niềm tin Ngươi có giải pháp nào không Tất nhiên là có Ta là ai chứ Ngươi là ai 
Đại hạ Trương Biến Sơn, ta muốn gặp đại nhân, ngươi là người kinh doanh ở Kyoto. Ngươi là doanh nhân nổi tiếng Biến Sơn, chính là đại hạ Trương Công Tử, ngươi có gì muốn nói, ta sẽ báo lại giúp ngươi. Việc quan trọng, ta sẽ tự mình thông báo. Vậy đợi một lát. Trương Công Tử xin mời. Trương Công Tử, có vẻ việc này không khả thi. Chi phủ đại nhân, chỉ cần làm công chứng cho vé số của ta là đủ, ngài không đến, cho vài quan binh đến là được, ta là mệnh quan triều đình, không thể tùy tiện đứng ra làm vậy được, công tử. Mời quay về, đại nhân, ngài có thể quản gia tiến khách. Thưa công tử, xin mời. Đã kiểm tra đó rồi, người thái tử gặp là Trương Viễn Sơn, người này giỏi kinh doanh, bán thịt nướng, mở đấu giá rồi nước hoa, đó là những gì người này đã làm, trong đó có nước hoa, nữ nhân trong gia đình quý tộc liên tục săn đón, không chỉ có vậy. Công chúa Linh Nhi cũng có mối quan hệ rất thân thiết với hắn, thân thiết với hắn sao, thân đến mức nào, có tin đồn rằng đã định sống cả đời với hắn. Ngươi làm ăn như vậy sao? Linh Nhi là bước quan trọng để được vạn gia ủng hộ, ta phải ngăn chúng lại. Viễn Sơn thế nào rồi? Chi phủ đại nhân đồng ý công chứng cho chúng ta chưa? Vậy phải làm sao đây? Viễn Sơn để ta đi gặp cho. Nhưng ta muốn dựa vào nỗ lực của chính mình Làm được mới xứng đáng với nàng Người còn nói vậy ta sẽ giận đó Công chúa Người muốn hạ quan công chứng cho sổ số của Trương Viễn Sơn <cười> Hạ quan chỉ là viên quan nhỏ Sao có thể làm vậy Dù Trương Viễn Sơn kinh doanh nhỏ Nhưng số thuế đóng hàng năm rất lớn Và việc kinh doanh sổ số này vừa rồi ta đã nói rất rõ với ngươi Các ngươi có thể nhận thấy Cơ hội kinh doanh lớn này Nếu công việc kinh doanh này thành công Sẽ giúp cho triều đình thu được nhiều khoản thuế Lúc đó công lao của ngươi cũng không nhỏ Chỉ cần ngươi đứng ra công chứng Viễn Sơn sẽ đưa ra giải thưởng vào thùng Trộn đều tất cả lên Ngươi chỉ cần chứng nhận Công việc rất đơn giản Sẽ không tạo ra bất kỳ tác động nào Đây không phải là cơ hội rất tốt sao Vì công chúa đã đến tận nơi mở lời Nếu chỉ chứng minh sự thật Vậy Hạ Quan sẽ đồng ý Hạ Quan sẽ đến đúng giờ Cảm ơn đại nhân Vậy ta sẽ đi trước À đúng rồi chi phủ đại nhân Nếu hắn hỏi cứ nói ta là cháu gái của ngươi, nên ngươi đồng ý ngay lập tức. Công chúa, người với hắn là mối quan hệ gì? Đừng hỏi những điều đại nhân không nên hỏi. Viễn Sơn ca, cao hơn phó, đã tìm được 200 người quyền lực lan truyền tin này. Viễn Sơn liệu có hiệu quả không? Yên tâm đi, chắc chắn sẽ thành công. Để ta thông báo, hôm nay có chi phủ đại nhân ở đây. Ta sẽ bỏ giải thưởng vào thùng. Năm nghìn lượng. Giải nhì là ba nghìn lượng. Sau đó là giải ba, một nghìn lượng. Tiếp theo là giải tư, năm trăm lượng. Giải năm, năm mươi lượng. Sổ số bắt đầu khai trương Mua vé đi <cười> Linh Nhi nàng lại tới rồi Cái đuôi theo nàng đâu rồi nó toàn cả chờ ta, ta để nó ở nhà rồi. Rất tốt, ta có quà tặng cho nàng đây. Cái này đây. Ta đoán nàng vẫn mặc áo nịt ngực. Thế nên ta đã làm một chiếc áo ngực để thay nó cho thoải mái. Nó rất tốt cho cơ thể đó. Sao ngươi luôn làm những thứ không phù hợp? Là vì ta muốn tốt cho nàng mà. Mau thử nó đi, không bao giờ, đừng ngại. Lần đầu chúng ta gặp nhau tại bồn tắm, khi đó ta đã nhìn thấy hết rồi. Hơn nữa, nàng mặc nó vào, ta cũng không thể nhìn thấy gì mà, mau thử đi. Vậy ta... Viễn Sơn, Viễn Sơn, không hay rồi. Ê. <cười> Thu Thu Tỷ, có chuyện gì vậy? Có một vị khách đã trúng giải thưởng 5.000 lượng. Nhưng giải thưởng 5.000 lượng, mỗi lần chỉ có một, đã có người chúng làm sao còn giải đó nữa, hắn nói sổ số của chúng ta đang lừa đảo. 
là hắn cố tình đang gây rối đây mà. Mọi người qua xem. Sổ số Viễn Sơn không giữ lời hứa. Rõ ràng là ta đã thắng được giải 5.000 lượng nhưng lại từ chối trả giải. Hãy xem xét giúp ta. Chuyện gì vậy? Người cũng thấy đó. Hắn có tờ vé 5.000 lượng nhưng mà giải nhất đã có người trúng buổi sáng. Này khách quan. Người có thể cho ta xem tờ vé số này. Đây, người xem đi. Tờ vé ta đã trúng. Không sai, người đã thắng. Đổi thưởng đi, không vấn đề. 5.000 lượng buổi sáng, có chuyện gì vậy? Lấy tờ vé buổi sáng đem lại đây. Đây. Cái này là giả. Sao có thể được? Lúc đầu đằng sau chứ trúng thưởng ta đã viết. Tất cả đều để lại dấu hiệu. Cái này không có, xem ra có người đang chơi xấu. Vậy nếu tương lai vẫn tiếp tục như thế này, chúng ta phải làm sao? Có cách giải quyết vấn đề này. Ta có cách để giải quyết vấn đề này. Thái tử điện hạ, sao ngài đến đây? Thảo dân bái kiến ấy không cần, lần này ta ẩn danh đến. Thái tử điện hạ, ngài vừa nói, có cách sao? Bản cung, lần này nhận được một lô hàng từ Thanh Châu, sau khi nghiền nó thành sắc tố sẽ tạo bức xạ, màu sắc rất tươi sáng. Người khác có bắt trước được, ta chắc chắn có thể giúp ngươi vượt qua vấn đề này hơn nữa viên đá màu này đến từ Thanh Châu. Tình cờ là mỏ này, tất cả thuộc sở hữu của ta là đối tác của ta. Tất nhiên ta muốn giúp ngươi vượt qua chuyện này. Thái tử điện hạ, ngài đến đúng lúc lắm, chúng ta đi nhậu thôi. Ai muốn thân thiết với ngươi? Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Chuyện buổi sáng là tề ra làm. Tề ra, con nhỏ xinh xắn này, cô ta ép ta phải ra tay. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Bình thân, tạ phụ hoàng. Phụ hoàng lần trước, nhi thần đã nói chuyện về con của vạn kim sơn và mụ mội linh nhi. Không biết phụ hoàng nghĩ gì về điều này. Dù vạn gia là gia đình giàu có nhất Đại Trấn Quốc nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thương nhân. Nhưng Phụ Hoàng vạn gia đã đồng ý chỉ cần Linh Nhi gả vào vạn gia 5 năm tới. Hoạt động kinh doanh của vạn gia đều sẽ chia 30% lợi nhuận gửi cho triều đình. Như vậy là một việc lớn. Cuộc hôn nhân này có rất có ý nghĩa đối với ta. Chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu như vậy, trước tiên hãy gọi con trai của vạn Kim Sơn đến Kinh Thành chờ Linh Nhi quyết định. Đại ca sao huynh lại đến đây? Linh Nhi, sao lần nào ta tới? Muội cũng nói vậy, ta đang làm phiền muội lẻn ra khỏi cung sao? Sao huynh lại nói thế? Được rồi Linh Nhi, ta đến, có chuyện quan trọng muốn nói. Có chuyện gì vậy đại ca? Nhị ca của muội trước mặt Phụ Hoàng đã nói về việc muội kết hôn với vạn gia. Hắn là người giàu nhất ở Đại Trường Quốc, vạn tài con trai vạn Kim Sơn, cái gì? Muội không muốn, muội đã cảm nắng Viễn Sơn rồi, muội sẽ không lấy ai khác. Chuyện này, ta đâu quyết định thay được. Dù có hơi vội vàng, nhưng nếu muội thực sự thích Trương Viễn Sơn, ta khuyên muội mau đưa hắn về cung gặp Phụ Hoàng. Nhưng bây giờ Viễn Sơn vẫn chưa biết danh tính của muội vội vàng vậy sợ không được. Nếu hắn thực sự thích muội tự nhiên sẽ không thấy vậy khi Phụ Hoàng bảo muội gái cho vạn ra. Lúc đó mới không phù hợp, muội sẽ đi ngay. Viễn Sơn Chuyện gì vậy? Mau đi đến gặp cha ta. Sao nàng lo lắng vậy? Ta còn chưa chuẩn bị lễ gì mà, chuẩn bị cái gì nữa, nếu ngươi không đến gặp cha ta, ta sẽ phải gả cho người khác đó, cái gì? Nhanh lên! Ê, Lương ơi! Nhà nàng ở đâu? Ngươi đến rồi biết. Hả? Đây là Hoàng Cung mà, đây là nhà ta mà. Nàng cùng Hoàng đế có quan hệ gì? Sao có thể sống ở đây? Không có gì, ta là con gái của hoàng đế. Cứ đùa, nàng là con gái của hoàng đế. Vậy nàng là công chúa sao? Xin lỗi Biện Sơn, ta không có ý định giấu ngươi đâu. Ta sợ ngươi biết thân phận của ta, sẽ xa lánh nên ta mới làm vậy. Nàng làm ta sợ quá, trái tim của ta. Biện Sơn, ta xin lỗi, ta không có ý giấu ngươi đâu. Ngươi ổn chứ? Không sao. Nàng hôn ta một cái, ta sẽ bỏ qua. Ngươi làm ta sợ đó. Ta có thị lực thật sự tốt, ta đã yêu công chúa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngươi có sợ không? Sợ cái gì? Đi! Ta phải đi! Gặp nhạc phụ tương lai! Con gái bái kiến phụ hoàng, đại ca nhị ca, 
huynh cũng ở đây sao thảo dân tham kiến bệ hạ đứng lên đi con gái muốn giới thiệu ai sao bẩm phụ hoàng hắn tên là trương viễn sơn người mà con thích chào mẹ quá hôn lao hôn nhân của con gái do phụ mẫu sắp đặt và người mai mối hơn nữa muội còn là công chúa lại tìm một tiểu tử ngoài đường về đúng là sỉ nhục hoàng gia ta câu này sai rồi trương viễn sơn thực ra ta lên lạc với hắn từ lâu rồi người này có khả năng vượt trội hành động bình tĩnh có thể nói ở đại trần quốc hắn là nhân tài trẻ nhân tài trẻ có thể so với bạn kim sơn không ông ta là người giàu nhất đại trần quốc con trai ông ta vạn tài với là lựa chọn tốt nhất cho mỗi muội thảo rất to gan dám nói vừa rồi ý của nhị hoàng tử điện hạ là vạn tài là người giàu có nhất đại trần quốc lời này ta không phục ngươi không bị thuyết phục sao thảo dân có thể tự tin nói trong vòng 3 năm à không trong vòng 2 năm sẽ thay thế vạn gia trở thành người giàu nhất đại trần quốc đối diện với thánh thượng dám nói những lời ngông cuồng con gái chấm ngươi không chỉ nói mồm mình sẽ thành người giàu nhất là có thể kết hôn bây giờ vạn gia vẫn là người giàu nhất đại trần quốc còn ngươi có gì chuyện này kết thúc ở đây đi thông báo cho vạn tài đến kyoto chấm xem rồi đưa ra quyết định con không muốn lấy vạn tài đời này chỉ lấy trương viễn sơn xin phụ hoàng cho phép Hỗn xưởng tất cả lui hết đi wow. Linh Nhi Dinh thự công chúa này thực sự sang trọng quá Sau này Ta lại được hưởng phúc rồi Vẫn nghĩ đến việc hưởng phúc Nếu phụ hoàng không đồng ý hôn sự Ta sẽ phải cưới vạn tài đó Ngươi làm thế nào thì làm Linh Nhi cứ tin ta Ta sẽ không bao giờ để nàng lấy tên vạn tài đó Ta sẽ khiến bệ hạ đồng ý để nàng ở bên ta. Trước đây ta không có người ủng hộ. Ta không dám làm chuyện lớn. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ta sẽ hành động. Chứng minh cho hoàng đế chỉ có ta mới xứng đáng với nàng. Viễn Sơn ta tin ngươi. Linh Nhi ngoài này trời tối lắm. Không ta sợ bóng tối hôm nay ta ở lại nhé. Ấy. Ở đây không có chỗ cho ngươi. Nào ta đưa ngươi xuất cung. Mẹ đã lâu rồi con mới đến Kyoto Lần này con phải chơi cho đá Đừng vội chơi trước Nhị hoàng tử gửi tin tới Công chúa có người cô ấy thích Tên là Trương Viễn Sơn Lần này chúng ta đến Con phải đấu với hắn Mẹ ơi Mẹ việc gì phải lo nhiều vậy Chỉ là Trương Viễn Sơn Hắn chỉ là một tiểu tử nhỏ bé Sao có thể so với vạn gia nhà ta Nàng công chúa đó phải là của con Công chúa hãy ăn gì đó đi không ăn, ngươi mau mang đi. Nếu phụ hoàng không đồng ý cuộc hôn nhân của ta, ta sẽ không ăn. Công chúa sao người lại bướng bỉnh như vậy? Vạn công tử, hôm nay vào cung để gặp hoàng đế, nô tỳ đã nhìn từ xa, không kém gì Trương Viễn Sơn. Huống chi bạn gia còn là người giàu nhất, hai người là một cặp hoàn hảo, đủ rồi. Nếu ngươi còn nói nữa, đừng ở đây nữa. Ngươi đi làm người giúp việc cho bạn tài đi, nô tỳ biết sai rồi, nhưng công chúa đã ba ngày chưa ăn gì, tiếp tục như thế này, sao cơ thể có thể trụ vững được? Thái tử ra đáo. Tiểu muội sao muội lại làm vậy? Đại ca Viễn Sơn vì muội làm rất nhiều việc Đến bây giờ hắn đã lạ nỗ lực làm những điều khó tin Bây giờ Đến lượt muội làm vì hắn Nhưng muội không thể làm vậy Tiểu muội, tiểu muội Phụ Hoàng Ngươi càng ngày càng ngông cuồng Ngươi còn phép lịch sự nào không? Phụ Hoàng, tiểu muội tuyệt thực hôn mê rồi Cái gì? Nô tì tham kiến bệ hạ, linh nhi thế nào rồi? Hãy y đến khám rồi, công chúa đã tuyệt thực nhiều ngày Cộng thêm nỗi nhớ thành bệnh, vừa ngất đi Linh nhi, linh nhi Sao con lại làm thế? Gọi Trương Viễn Sơn Đi gọi Trương Viễn Sơn cho ta Thu Thu Tỷ đã đến Lệ Châu Ta nên làm gì ở Kyoto đây? Viễn Sơn, Viễn Sơn, mau vào cung với ta Thái tử Điện Hạ, có chuyện gì mà lo lắng thế Linh Nhi vì để ép phụ hoàng đồng ý hôn sự với người Ngất xỉu vì tuyệt thực rồi Chuyện gì vậy? Sao mới vài ngày nàng lại trở nên thế này Ta bảo nàng phải tin ta, cứ để đó cho ta mà Vì tương lai của chúng ta Ta không thể để ngươi làm việc một mình Phụ Hoàng, con và Viễn Sơn thực sự yêu nhau 
Xin phụ hoàng hoàn thành tâm nguyện của con. Đại Trấn Quốc hiện đang ở trong một tình huống đặc biệt. Ta không thể hứa với con, nhưng ta có thể cho con một cơ hội. Ngày hôm đó, ngươi nói trong 2 năm sẽ vượt qua vạn gia, vậy thì hãy lấy cái đó làm bốc. Nếu ngươi trở thành người giàu nhất Đại Trấn Quốc, ta sẽ gả linh nghi cho ngươi. Thảo dân hứa. Linh nghi, tin ta đi. Vì ta dám đồng ý, ta chắc chắn 100%. Ta tin ngươi. Phụ khóa. Bộ ừ. Mau báo phòng bếp đi Thu thu tỷ về rồi sao Ây lần này tỷ đã Bao phủ toàn bộ Lệ Châu, Bắc Châu và Lý Châu Cả ba nơi hoạt động kinh doanh ở đó Việc lắp đặt cơ bản đã hoàn thành Và ta đã làm theo mong muốn của người Lựa chọn đại diện trong muốn nơi Hiện tại hoạt động kinh doanh đang hoạt động bình thường Thu thu tỷ lần này đã vất vả rồi Tất cả cũng để kiếm tiền mà à? Linh Nhi đâu Sao không ở với ngươi Ta có mang cho cô ấy đặc sản Lương Châu Linh Nhi đang ở trong cung Cô ấy là công chúa đó Công chúa Thật hay giả đó Hai người vẫn có thể ở bên nhau chứ Đã nói với hoàng đế chưa Ta và hoàng đế đã thỏa thuận Miễn là ta trong vòng 2 năm Thay thế vạn Kim Sơn trở thành người giàu nhất Đại Trấn Quốc Như vậy sẽ được kết hôn với Linh Nhi Trở thành người giàu nhất trong 2 năm Đây là một nhiệm vụ bất khả thi Mặc dù trước đây khó nhưng ta đã lên kế hoạch rồi, cứ làm theo kế hoạch của ta, làm người giàu nhất không thành vấn đề. Điều chúng ta cần nhất bây giờ là... Đại Trấn Quốc có 13 bang, chúng ta mới chỉ chiếm có 4 bang. Nhưng vạn gia giàu có này có thể sánh ngang với cả đất nước, các cửa hàng mà chúng ta có trong tay trải khắp Đại Trấn Quốc. Ta e là vẫn chưa đủ. Cho đến nay, thực sự là không đủ, vì vậy ta muốn làm ăn lớn. Làm ăn lớn, ngươi định làm gì? Ta hỏi cô, tài sản lớn nhất của chúng ta là gì? Tất nhiên là một ngôi nhà, chính xác. Chúng ta làm tiếp theo chính là đầu cơ bất động sản. Đáng ghét, nhị ca tại sao cứ lúc ta lẻn ra khỏi cung là lại biết cử người đến ngăn cản ta. Không, ta phải ra ngoài. Công chúa, từ nay đừng chống lại nhị hoàng tử nữa, đừng gặp Trương Viện Sơn nữa. Không, ta phải gặp đại ca nhờ giúp. Viễn Sơn, ngươi đang nói về đầu cơ bất động sản, vậy là sao? Ngôi nhà đâu phải mớ rau hay gì đó? Thu Thu Tỷ, lần này cô thực sự đã có câu trả lời đúng, đầu cơ bất động sản giống như nấu ăn vậy, chiên đi chiên lại nhiều lần. Vậy làm sao có thể khuấy động được nó? Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo cho mỗi ngôi nhà một chứng nhận. Nó được gọi là giấy chứng nhận bất động sản, đánh dấu kích thước của ngôi nhà và thông tin vị trí. Có chứng nhận, dùng nó để giao dịch. Đương nhiên sẽ khuấy động được, vậy chính xác là làm gì? Đầu tiên, những ngôi nhà mặt tiền sẽ mua tất cả Đặc biệt là những lô góc Phải chi nhiều tiền mua trước Nhưng khi lúc ngươi mua Nếu ai đó cố tình tăng giá Khi đó ngươi sẽ mất tiền Vậy thì càng tốt Vậy là có kẻ đang giúp ta khuấy động thị trường Lúc đó càng tạo điều kiện để giá nhà tăng lên Vạn câu tử đừng theo ta nữa Ngươi làm ta khó chịu đó Ta thực sự tốt với nàng Ta chắc chắn sẽ tốt hơn tiểu tử chân bùn đó Viễn Sơn sao ngươi lại ở đây? Viễn Sơn sao ngươi lại ở đây? Ta biết nàng chắc chắn sẽ đến nên ta đợi ở đây Chỉ biết làm ta vui Ngươi là người khoe khăn khắp nơi Tên chân bùn muốn thành tỷ phú phải không? Lời ngọn ngào thật phù phiếm Không có sự tự nhận thức Những người như ngươi không xứng với Linh Nhi đâu Ta đẹp trai hơn ngươi Sao tiểu tử ngươi dám trêu chọc ta? Ta bảo ngươi Số tiền ta vô tình vứt đi cả đời ngươi cũng không kiếm được Những người như ngươi nên rời khỏi Kyoto những người như ta tốt hơn ngươi Đau quá Mẹ ơi có người ức hiếp con Vạn công tử đừng như vậy Mau đứng lên Làm như vậy không đáng đâu Viễn Sơn ngươi đang làm gì vậy Ta đang cầu nguyện Cầu mong bố mẹ hắn đừng đến Lớn tướng rồi còn khóc đòi mẹ Ngươi con trai của ta Ai dám bắt nạt con ta Nhìn xem đến rồi, mẹ ơi cuối cùng mẹ cũng đến, chính hắn, hắn đánh con Đau quá, đau quá Bạn công tử là người muốn ra tay trước Vậy thì sao, con trai ta đánh hắn, sao hắn dám chống trả Con trai ta đánh hắn, sao hắn dám chống trả Bà có biết, điều đau đớn nhất hiện giờ đối với hai người là gì không Tiểu tử thối, ngươi muốn nói gì, ta là người đã đánh hắn Nhưng bà không mang theo ai cả Chỉ có thể nhìn ta đánh hắn, đừng lộn xộn Hiêu khích bạn ra ta, ngươi sẽ sống không yên đâu Vạn phu nhân đến Kyoto lần này không biết khi nào sẽ trở lại Bắc Châu Con trai ta và ta đến, cô chưa biết à Trước khi chưa cưới cô về 
sao chúng ta quay về được Nhân tiện cũng ở lại Xem có mối làm ăn gì không Đang lo không tìm được ai giúp Tự nhiên được giao đến miệng Gì à Tình cờ là ta cũng muốn kinh doanh gì cũng muốn Tại sao chúng ta không thử Ngươi gọi ai là gì Gì à Tên ta là Trương Viễn Sơn Là chồng tương lai của Linh Nhi Người giàu nhất Đại Trần Quốc Thì ra ngươi là tiểu tử ngốc ích đó Ngươi nói ngươi muốn gì Ta sẽ sớm làm thôi Kinh doanh bất động sản Đó là Mua cửa hàng Thuê cửa hàng Vậy chúng ta chỉ cần lấy kia ô tô làm phạm vi Xem ai mua được nhiều hơn Viễn Sơn Sao có thể đấu với Vạn Gia Vạn Gia rất lớn mạnh Sao có thể đấu Đừng lo lắng Linh Nhi Ta đã điều tra về Vạn Gia rồi Vạn Gia lần này Kinh doanh ngoại thương với Hoàng đế Đại Càn Không làm tốt Đại Càn không hài lòng Lần này họ đến kia ô tô để cầu hôn nàng Chỉ để làm Hoàng đế hài lòng Muốn hòa giải nếu không hòa giải sẽ không còn việc kinh doanh với Hoàng đế nữa Ngay cả Vạn Kim Sơn cũng sẽ bị mắc kẹt và không thể thoát ra được Ngay cả như vậy cũng không phải một người chân bùn như ngươi có thể đấu với bạn ra Thu thu tỷ Hãy cho tiểu nha hoàn này thấy Tình hình kinh doanh của chúng ta đi Để cho cô ta thấy đôi chân bùn nhỏ này đã làm được gì Chúng ta đã mở cửa hàng thịt nướng trải rộng khắp Đại Trấn Quốc Cửa hàng nước hoa và kinh doanh sổ số Đại Trấn Quốc có 13 quận chúng ta cũng chiếm 4 quận Nửa năm nay chỉ lương lợi nhuận thu về là 500.000 lượng Viễn Sơn, ngươi đã kiếm được nhiều như vậy rồi sao? Nhưng nếu so với bạn ra, vẫn chưa so được. Tiếng à? Nam nhân của nàng, nàng phải tin tưởng chứ. Dù chưa đấu được với bạn ra, ta cũng sẽ đoàn kết tề ra tần ra cùng chúng ta vào. Nếu không thì ai sẽ giúp chúng ta đầu cơ giá nhà? Tiểu tử thối đó đơn giản là hắn không coi trọng bạn ra, ta phải bắt hắn trả giá. Được rồi bạn phu nhân, không cần phải tức giận như vậy. Ta phải nhắc bà một điều nữa, Trương Viện Sơn này không dễ đối phó, tốt nhất là nên cẩn thận. Dù hắn có mạnh đến đâu, hắn vẫn có thể tốt hơn vạn ta ta sao, đúng vậy. Hắn thậm chí còn đánh ta, khiến ta phải chịu đau, ta phải bẻ gãy chân hắn. Được được, mẹ chắc chắn sẽ giúp con chút giận. Vạn Kim Sơn là một người mạnh như vậy, sao lại sinh ra một tiểu tử ngu ngốc thế này? À đúng rồi, vạn phu nhân, bà định đối phó với hắn thế nào? Tiểu tử đó muốn đấu với ta, vậy tự nhiên ta sẽ phải đánh bại hắn. Mặc dù bạn ra ở Kyoto cũng có thế lực Nhưng đã không trở lại đây nhiều năm rồi Và Trương Viễn Sơn đã có gốc rễ ở đây Và muốn đánh bại hắn Không dễ dàng đâu Vậy nhị hoàng tử có thủ đoạn gì thông minh không Tần ra và tề ra Họ cũng đang đối phó với hắn Ta có thể giúp ngươi kết nối với họ Ba người đoàn kết Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao Vậy thì xin cảm ơn nhị hoàng tử Hai ngày nay chúng ta đã mua rất nhiều nhà Có rất nhiều người bán nhà Cũng liên lạc với chúng ta ngoài ra con phố cổ đó, chúng ta đã mua thành công. Lúc này, nhiều cửa hàng ở các khu vực lân cận có người đang tăng giá, giá đã tăng gần gấp đôi. Vạn gia vẫn chưa ra tay sao? Không có, quên đi, cứ kệ họ. Ồ đúng rồi, đến khu phố đó làm cái băng rôn, ta sẽ đưa Linh Nhi đến làm lễ khai mạc. Lễ khai mạc sao? Để... Ta muốn xây dựng con phố thương mại đầu tiên ở Đại Trấn Quốc, phải làm hoành tráng để thu hút khách đến thuê. Lúc đó mới có khách đến tiêu tiền. Đặt tên con phố đó là gì? Cứ gọi là Phố Linh Nhi Thời gian này Trương Viễn Sơn đã mua nhà như điên rồi Chúng ta cũng hãy hành động Lấy số tiền ta mang theo Phải tốt hơn tên tiểu tử đó Lão Gia nói Đừng khiêu khích Trương Viễn Sơn đó Khi cần thiết Việc kết hôn với công chúa Linh Nhi Cũng có thể từ bỏ Chúa Cái gì Con không muốn Con muốn cưới Linh Nhi Được 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 Không bỏ sẽ không bỏ còn đứng đó làm gì? Mau đi mua bất động sản, giờ giá nhà đã tăng gấp đôi. Không phù hợp đâu, người đang dạy ta cách làm việc sao? Mau đi nhanh. Đấy, đứng rồi. Hôm nay ta sẽ khánh thành khu phố này. Khánh thành. Người định làm gì nữa vậy? Ta nhận thấy nàng càng ngày càng trưởng thành hơn khi nói chuyện. Ta đã mua cả con phố này. Quản lý thành phố đã cho ta quyền để đổi tên nó. Mau kéo xuống đi. Hay, hay lắm. Viễn Sơn cái biển gì thế Đây là ta đặt tên theo tên nàng Thế nào nàng thích chữ Thích lắm cảm ơn Viễn Sơn Linh Nhi muội nàng thích Ta sẽ mua một con phố khác tặng nàng được chứ Sao ngươi ở đây tất nhiên là nhị ca nói với ta Sao hắn biết ta ở đây Ta đã nói với mẹ ngươi Không cho con bú ở nhà để ngươi chạy ra đây làm gì Tiểu tử ngươi dám nói vậy với ta sao Vậy thì sao Ngươi vẫn muốn Ngươi định gây sự ở đây à Để ta nói cho ngươi sự thật mẹ của ta 
sẽ kết hợp với tề ra và tần ra sẽ không lâu đâu tất cả các cửa hàng ở kinh thành này đều được chúng ta mua lại người đúng là một tên ăn hại lại mang những tin quan trọng vậy đi nói với ta mẹ ta thậm chí còn hợp lực với nhị hoàng tử vạn công tử sao ngươi lại ra ngoài một mình vạn phu nhân không đi theo sao tiểu nha hòa này ngươi đang làm phiền ta đó mẹ ta đang ở nhà hàng cảnh du thảo luận với tần ra sao vậy ta đưa vạn công tử về trước sẽ không làm phiền hai người được chứ ngươi cứ đưa hắn đi này ta trương viễn sơn tiểu nha hoàn này đang cố tình che đậy vạn tài tề gia chủ ngươi nói xem loạt bất động sản đó ổn chứ việc đó không quan trọng công việc kinh doanh của ta đã bị trương viễn sơn đánh bại về mọi mặt các cửa hàng lần lượt phải đóng cửa công việc kinh doanh của tần gia ngươi cũng bị thái tử đàn áp ta chỉ có thể rút lui sang các quận khác vậy bắt đầu đi chúng ta tích cực mua lại tài sản linh nhi nhìn xem chiếc váy này ngắn quá y phục kiểu gì đây lộ hết đùi ra rồi lộ đùi sao trương viễn sơn thực sự không phải là người dám làm vậy với công chúa đúng là quá đáng yeah. Đây là ta phải thức khuya, vì nàng may y phục đó. Nhân lúc nha hoàn đó không ở đây, nàng mau mặc cho ta xem. Ta sẽ không mặc nó. Linh Nhi tốt, không thương ta sao? Gần đây ta muốn cưới nàng, chịu rất nhiều áp lực đó. Nàng hãy thể hiện cho ta xem. Là vì người đã chân thành như vậy. Bổn công chúa sẽ vì ngươi lần này Linh Nhi Nàng quay một vòng xem nào Rất đẹp, rất đẹp Linh Nhi hãy đổi cái này Thế nào? Bốn công chúa mặc gì cũng đẹp phải không? Ồ đúng, đẹp lắm. Nhưng mà ta vẫn thích nàng không mặc gì là đẹp nhất. Linh Nhi hãy cho ta xem vẻ đẹp bên trong đi. Ê, là... Lọc hành lên rồi. Nếu ngươi dám động tay lần nữa, ta sẽ phớt lờ ngươi đó. Tốt không ạ? Tề ra và tần ra. À. Công chúa Linh Nhi, cô cũng ở đây sao? Y phục của cô Các ngươi lắm trò đó À Thu Thu Tỷ, sao lại tới vậy? Tề Gia và Tấn Gia, họ và Vạn Gia cùng nhau mua nhà Giá nhà hiện tại ở Kyoto đã tăng gấp 3 Ta muốn chính là hiệu ứng này Hãy tiếp tục mua vào, hãy tạo lên cơn sốt Giá nhà càng cao, tương lai chúng ta sẽ càng kiếm được nhiều Đấy, Viễn Sơn, ngươi và Thu Thu Tỷ đang bận Ta đi đây Ngọc Nhi sau khi đưa bạn tài đi Chưa đến tìm ta Chắc nghĩ ta về rồi Linh Nhi Có thể đừng đi không Nếu ngươi muốn ta ở lại Hãy nắm bắt thời cơ làm giàu đi Hai ngày nữa Ta sẽ lẻn ra ngoài tìm ngươi Một lời đã định Đi đây Vừa rồi Linh Nhi mặc gì vậy Lộ cả đùi ra ngoài Cô hiểu không Đây gọi là quyền tự do ăn mặc Ông chủ trương cửa hàng này thuộc về ông ừ. Viễn Sơn Tốc độ mua nhà của chúng ta kém xa ba người họ Ta nên làm gì đây Thu Thu Tỷ đừng lo lắng Ta khiến họ tham gia là để tăng giá nhà ở Mục đích là độc quyền trên thị trường bất động sản Chờ tất cả các cửa hàng ở Kyoto do bốn người chúng ta sở hữu Ta sẽ tìm một cách để ba người số họ chủ động bán tài sản ra Không thể nào Sao có thể để Linh Nhi lộ cả đùi ra vậy Thật là không chấp nhận được lại còn cho Trương Viễn Sơn ngắm Đây là tin tức từ nhị hoàng tử Chắc không sai đâu Kim Linh Nhi này vẻ ngoài thánh thiện và trang nghiêm Không ngờ ẩn sâu lại như vậy Mẹ con không cho phép mẹ nói cô ấy vậy Con thích Linh Nhi Con muốn cưới cô ấy Được 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 Tài à Mẹ chắc chắn sẽ lấy cô ấy cho con Công chúa Linh Nhi đến rồi sao Ta đã chuẩn bị bữa ăn tối 
làm ơn nhanh lên vạn phu nhân ta sẽ không dùng bữa không phải bà muốn nói với cha ta từ bỏ ý định cưới ta sao đi thôi đừng trì hoãn công chúa linh nhi trước đây là bạn gia ta chưa nhận thức được tình cảm của cô với trương viên sơn dù sao thì bữa tối cũng đã chuẩn bị rồi còn nữa trương cung tử cũng đến đây viễn sơn cũng đến sao được rồi công chúa vạn phu nhân nói sẽ đến chắc chắn sẽ đến vậy được rồi xin mời Nào công chúa, chúng ta ăn đi Có người vừa nói với ta Trương công tử sẽ đến đây sớm thôi Nào công chúa, hãy thử món tôm này Công chúa Chúng ta hãy uống một ly Chà. Nóng quá Sao ta nóng vậy? Ngọc Nhi Chà. Sao ngươi không mau đưa ta về nhà nghỉ? Được rồi, mẹ à Đợi đã Chuyện xảy ra khác với những gì nói trước đó Không phải nói là tại bàn ăn tối làm nhục Trương Biến Sơn sao Để công chúa biết Trương Biến Sơn không xứng với nàng Các ngươi đang làm gì vậy? Tất nhiên là chúng ta đã chuẩn bị Để gạo nấu thành cơm Giữ con nhà hòa này lại Đừng để nó làm hỏng chuyện tốt của ta Ê. Chuyện gì đã xảy ra thế Mau đến vạn gia cứu công chúa Tỷ chăm sóc cô ấy Giờ ta sẽ đến vạn gia Xin lỗi công tử phu nhân có lệnh Không tiếp khách Vạn tài tên tiểu tử chưa lớn Mau cút ra đây Trương Viễn Sơn Ngươi dám đột nhật vào vạn gia ta Có mục đích gì Bà thật to gan Dám bắt các cung chúa Còn có ý đồ xấu Đợi con trai ta gạo nấu thành cơm Kim Linh Nhi này Sẽ là con dâu của vạn gia ta Thực sự không biết xấu hổ Lên Linh Nhi Yeah. Viễn Sơn Linh Nhi Viễn Sơn Ta nóng quá đưa ta quay về Đưa ta về Được rồi Ngươi không thể đi Mẹ ta nói Dùng thuốc này nếu không đậu phòng sẽ chết Cụ cha mày Ta sẽ không tha cho vạn ra ngươi yeah. Có chuyện gì vậy Thu Thu Tỷ, đừng nhìn lén đấy, Linh Nhi bị đánh thuốc mê Hả? À? Viễn Sơn, đợi một chút, có nhiều thứ trong phòng lắm Viễn Sơn, ta nóng quá Nóng lắm, Linh Nhi đừng như vậy Giờ ta sẽ vào cung tìm thấy Cảm giác mọi thứ đều không thực tế Sao lại không thực Hạnh phúc đến quá đột ngột Làm ta cảm thấy hơi chóng mặt Nghĩa Sơn Đợi ta hồi cung Ta sẽ báo việc này để phụ hoàng xử lý hắn Vạn gia giàu có Lại thêm nhiều gia tộc đoàn kết Động đến bọn họ Phụ hoàng nàng Chỉ sợ không dễ đối phó với chúng Vậy chúng ta cứ để yên cho vạn ra sao còn có ta ở đây mà Ta muốn kinh doanh Đánh bại vạn gia Chàng tốt quá Viễn Sơn Đúng rồi Ngọc Nhi đâu Tiểu nha hoàn của nàng Đến báo ta cứu nàng Chắc giờ vẫn đang ở trong phòng ta Lần này ta thực sự đã đặt cược tất cả Tài sản duy nhất còn lại của ta ở Kyoto này là nhà hàng Cảnh Du đang nỗ lực kiên trì bất động sản này mà không ổn. Thế thì tất cả chúng ta tiêu đó, 
Vạn thú nhân hãy nói vài lời xem nào Bất động sản này có thể kiếm tiền được không? Bất động sản này chẳng phải đã tăng 7-8 lần rồi sao? Đó không phải là tiền sao? Để mua bất động sản Tần gia chủ và ta đã nợ nần trông chất Trương Việt Sơn kia không phải kém ngốc Vì hắn đã mua Chắc chắn phải có lãi Có lãi? Lãi ở đâu? Chưa Đừng hỏi câu này Vạn gia ta nhất định không để các ngươi thiệt ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là nhắm đến mục tiêu Trương Viễn Sơn. Thổ. Nào cạn. <cười> Viễn Sơn tề ra vạn gia và tần gia điên rồi. Các ngôi nhà còn lại ở Kyoto sau một đêm đã bị mua hết. Ta nghe nói tề ra và vạn gia đã vay rất nhiều tiền từ ngân hàng. Ngay cả vạn gia cũng bán tháo tài sản. Giá nhà bây giờ là bao nhiêu? Giá nhà đã tăng điên cuồng, đã tăng gấp 7 hoặc 8 lần. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mở rộng ra, mua bất động sản ở các tiểu bang khác. Viễn Sơn dù chúng ta vẫn còn tiền Nhưng nếu ngươi muốn làm lớn chuyện này Mua nhà ở các nơi khác Thì không đủ đâu Còn tiền thì mua đi Ngoài ra ở Kyoto này Cho thuê mô hình chọn gói theo phong cách Hàn Quốc Đó là cái gì Chính là lấy tất cả những gì chúng ta đang giữ trong tay Tất cả đều cho thuê miễn phí Miễn phí hết sao Cho thuê miễn phí khác gì ném tiền ra ngoài không, ta không đồng ý Đây không phải là ném tiền Nghe ta nói đáng Miễn là người thuê trả tiền thuê 2 năm một lần Trong 2 năm chúng ta sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền thuê cho họ Đây không phải là ném tiền đi sao Dĩ nhiên là không Chúng ta làm điều này trong một thời gian ngắn sẽ thu được rất nhiều tiền Đồng thời điều này cũng sẽ tạo ra tác động đối với các cửa hàng khác Từ đó dẫn đến giảm giá Vì cần giá giảm ba người họ vốn đã mâu thuẫn với nhau Lúc đó chúng ta dùng tiền mua cửa hàng của họ Họ chắc chắn sẽ bán Dù không bán hết cũng sẽ bán toàn bộ các cửa hàng nằm ở vị trí rải rác Nhưng như vậy Hai năm sau chúng ta sẽ cần rất nhiều tiền trả tiền thuê nhà Vậy số tiền này đến từ đâu? Hai năm sau chúng ta đã có độc quyền rồi Khi đó các cửa hàng xung quanh có thể hủy bỏ lợi nhuận này Sau đó chúng ta sẽ có tiếng nói cuối cùng về giá Chúng ta có thể bán một số cửa hàng với giá cao Điều này sẽ giảm thiểu chi phí rút số tiền lớn Viễn sân đầu óc của ngươi bị sao vậy? Sao nhiều ý tưởng thế? À đúng rồi, thu thu tỷ, tỷ chi tiền loan tin ra khắp nơi, chúng ta phải nhanh chóng thu thập vốn. Như vậy, chúng ta mới có thể làm chủ hoàn toàn ở Kyoto, được rồi, ngươi yên tâm. Tỷ nhất định sẽ làm cho họ không thể ngủ đêm nay, khiến họ đau đầu về chuyện này. Các vị đại nhân, Trương Nguyễn Sơn lại ra chiêu thức mới, miễn phí cho thuê. Chỉ cần trả trước 2 năm, tiền thuê 2 năm sau sẽ hoàn trả lại hết. Bây giờ vì vấn đề này, nhiều người chỉ thuê mà không mua nhà. Giá nhà bây giờ đã giảm rất nhiều Các ngươi nói xem Trương Viễn Sơn định giờ cho gì Ta chắc chắn là hắn không có ý tốt Ta không quan tâm liệu hắn có ý tốt hay không Ta chỉ biết Tất cả chúng ta đều phải trả giá nếu giá nhà giảm Và Nhiều người chỉ thuê chứ không mua Chắc chắn giá sẽ tiếp tục rơi Nếu không thì tài sản chúng ta nằm giữ bán tất cả ra Sau khi bán hết Chúng ta sẽ thuê cửa hàng của hắn trong 2 năm Đúng thế Không phải chúng ta sẽ lợi dụng hắn được 2 năm sau Nếu người bán nó sẽ rơi vào bẫy của hắn Ta nghĩ có thể bán được Nhưng không thể bán với giá rẻ như vậy Tên gia chủ ngươi có ý tưởng gì Nếu từ từ này muốn mua Phải thêm tiền Đúng phải thêm tiền Hiếm có thật Ba vị Sao lại cùng đến chỗ ta Trương Viễn Sơn Ta và vạn phu nhân và tề gia chủ đã thảo luận Ta cảm thấy quan hệ đối tác có lẽ nên giải quyết Vì thế hôm nay đến Muốn giải quyết ân huệ bằng sự chân thành Giải quyết ân huệ sao Nghe có vẻ khá lạ Nói xem muốn giải quyết thế nào Ngươi không phải muốn đoạt bất động sản sao Các bất động sản của chúng ta Bán tất cả cho ngươi Vậy các người ra giá đi Vậy chúng ta sẽ tính ngươi với giá thị trường Không thể nào Bây giờ giá thị trường so với trước đây đã tăng lên không biết bao nhiêu Ba người cùng nhau bán Sao chúng ta có nhiều tiền vậy Ngươi có thể trả bao nhiêu Giá cao nhất bằng 70% không thể nào Giá vậy thấp quá Vậy mời các vị về cho, này đợi đã, đợi đã Vậy theo giá thị trường hiện hành Người nghĩ sao? Nếu các người đến với sự chân thành Ta vẫn nói điều tương tự 70% dù sao thì cửa hàng của ngươi Vì ta cho thuê nhà theo kiểu Hàn Quốc nên ngươi không thể bán được Ta có thể chờ, khi không chịu được nữa ta sẽ mua lại Ta sẽ mua giá thấp hơn bây giờ, này ta chỉ muốn Vậy hãy theo giá thị trường hiện tại tính 80% 80% Được rồi 80 thì 80 nhưng ta chỉ mua từ một người thôi Vậy mua của vạn gia ta đi Vạn gia có nhiều cửa hàng vậy So với tần gia và tiền gia có lẽ còn nhiều hơn Ấy không được Ngươi có muốn không 
ta chỉ chỉ muốn 70% giá thị trường. Chu Nguyễn Sơn, vậy căn cứ vào giá thị trường hiện tại, cùng mua của cả ba nhà. Được thành giao. Vạn phu nhân, tề gia chủ, ta sẽ lấy tiền trước, ta phải đi thanh toán lãi ngân hàng. Không biết số tiền này có thể giúp ta cân bằng tài chính không? Tề gia chủ, cao ngươi đồng ý bán với giá 70%, ngươi không muốn đấu nữa à? Bắn tiêu này rất hẹp hỏi. Bán dược. Hắn nghe được Trương Biến Sơn nói chỉ mua nhà từ vạn gia. Đã lo lắng như vậy, nếu tiếp tục bán tiếp, hắn có thể bán với giá 60% đó. Đúng là cầu đồng đội. Việc mua lại bất động sản của cả ba nhà đã hoàn tất. Thấp hơn 30% so với giá thị trường, lần này chúng ta thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền, được rồi thu thu tỷ. Nâng ly nào. Ồ đúng rồi. Tình hình ở 13 tiểu bang khác thế nào? 13 bang đó, chỉ có Thanh Châu tốt hơn. Mua được 3 phần rồi, nơi khác. Vẫn vậy. Chúng ta có quá ít cơ sở ở các tiểu bang khác, ngoài ra ở đó còn có nhiều gia đình quý tộc, chúng ta không thể đối đầu với họ. Phát triển chậm là điều dễ hiểu. Đây đúng là vấn đề. Tình hình bất động sản ở Kyoto hiện nay rất thuận lợi. Hãy quảng cáo rộng cho mô hình thuê nhà chọn gói phong cách Hàn Quốc. Hả? Nhưng Nghĩa Sơn, những tiểu bang khác ở rất xa. Chúng ta không có bất kỳ kết nối nào chỉ để truyền bá tin tức. Sẽ mất 2 hoặc 3 tháng. Ngoài ra nếu bị các gia đình quý tộc địa phương đàn áp thì tin sẽ không truyền đi được nữa. Không sao. Chúng ta hành động sẽ hạn chế nhưng nếu đó là thái tử thì sao? Thái tử sẽ làm sao? Thái tử có thể làm gì? Hắn không thể gửi ai đó đặc biệt quảng cáo tin tức về cho thuê nhà. Nếu như có một tờ báo hoàng gia thì sao? Tờ báo hoàng gia? Thái tử điện hạ, đây là tờ báo ta đang nói đến. Nó sẽ ghi lại những tin tức gần đây, chuyện đã xảy ra sao? Đúng rồi. Ngài cũng có thể đăng lên thông điệp muốn truyền đến mọi người, cái này gọi là quảng cáo. Vậy tờ báo này có công dụng gì? Với ta thì, ta có thể đăng thông tin cho thuê nhà lên đó. Và chính thái tử là ông chủ của tờ báo này. Vậy những gia đình quý tộc khác không thể chặn nguồn tin được. Không ai chặn quảng cáo của ta nên có thể truyền bá rộng rãi việc kinh doanh bất động sản của ta. Còn đối với thái tử thì lại khác. Vậy đại ca có ích gì? Có thể được sử dụng để tạo ra dư luận. Tờ báo này được giao trực tiếp tới tay thường dân. Ví dụ, thái tử muốn đàn áp những thư nhân đó. Ngài nêu ra những hành vi xấu của họ đang lên nó làm cho mọi người cộng hưởng. Trong trường hợp này có thể giảm sức ảnh hưởng và sức mạnh của họ. Tờ báo lại có sức mạnh to lớn như vậy. Ta sẽ làm tờ báo này. Cứ theo lời người gọi là báo chí hoàng gia và phát báo miễn phí cho người dân. Này thái tử điện hạ, không thể miễn phí được. Hãy lấy giá rẻ thôi, nếu phát miễn phí, mọi người sẽ không đánh giá cao. Người ta bỏ tiền ra mới thấy trân trọng. Nói có lý lắm, ta sẽ bán hai xu mỗi tờ. Và trong vòng 2 tháng ta sẽ làm nó phát hành cấp đại chiến quốc. Sao gần đây không thấy thu thu tỷ? Cô ấy đã đi công tác điều hành công việc kinh doanh. Sau khi tờ báo phát hành, mọi nơi đều vội vã thuê cửa hàng của chúng ta. Thu thu tỷ mận là điều đương nhiên, xem ra có vẻ là Việt Sơn sẽ sớm trở thành người giàu nhất. Nàng không thể chờ đợi muốn gả cho ta ngay lập tức à? Ai muốn nóng lòng lấy người chứ? Vậy thì ta nóng lòng muốn lấy nàng. Như nhau cả thôi. Việt Sơn, người nói xem liệu người có giống thu thu tỷ không? Chạy khắp nơi, ta có chạy hay không? Còn tùy vào Linh Nhi có cho hay không? Tùy vào ta, vậy là sao? Tờ báo này khá thú vị. Đây là vị trí lớn nhất và dễ thấy nhất, viết về kinh doanh bất động sản của Trương Viễn Sơn. Ta e rằng đây lại là phương pháp của hắn nghĩ ra, người nói Trương Viễn Sơn đã nghĩ ra điều này, là hắn muốn làm gì? Là để tăng tốc cho thuê nhà của hắn. Chúng ta không thể kiểm soát hắn nữa, Trương Viễn Sơn làm được việc này. Chúng ta không còn là đối thủ của hắn nữa, chúng ta không còn cách nào khác sao? 
không phải là không còn. Còn phu quân ta, Vạn Kim Sơn. Lão ra, đi thôi, người em đã ở Thanh Châu rồi, chuẩn bị sẵn một nơi rồi, ngươi cứ đi trước đi. Dạ. Cha, tất cả là lỗi của con. Nếu không sẽ không có hậu quả như vậy, cha không trách con. Trương Viễn Sơn, sau khi lớn mạnh, sớm muộn cũng là đối thủ của ta, chỉ là không ngờ, kết quả của chúng ta lại bi thảm vậy. Nhưng vẫn tốt hơn Tần Tiêu. Nghe nói Tần Tiêu đã đứng ngoài cuộc rồi, không biết cuối cùng hắn đã xúc phạm ai, bị đánh gãy chân. Bây giờ phải cầu xin để tồn tại. Tề gia chủ, định đi đâu đó? Ông chủ trương, ngươi đến để chơi cười ta sao? Không phải vậy. Ta đến để chiêu mộ tề gia chủ. Chiêu mộ? Ngươi thấy đấy, đã như thế này rồi. Còn gì để chiêu mộ? Tề gia chủ, ông cũng biết, công việc kinh doanh trong tay ta quá nhiều, ta không còn thời gian tán gái nữa. Thu Thu Tỷ cũng rất bận rộn. Và nhà hàng cảnh du của ông hồi đó là cửa hàng rượu lớn nhất Kyoto. Vì thế, ông vẫn có năng lực kinh doanh. Và ta, ta muốn mời tề gia chủ quản lý việc kinh doanh nhà hàng BBQ của ta, ông thấy sao? Cha, con không muốn rời Kyoto. Được, được, được. Cha không đi nữa, theo ý của con. Một lời đã định. Có sự giúp đỡ từ tế ra, ta sẽ tiến từng bước trở thành người giàu nhất. Viễn Sơn, hoạt động kinh doanh bất động sản của chúng ta cơ bản đã hoàn thành. Ngoại trừ Bắc Châu, bị vạn gia quản lý chặt chẽ, nơi còn lại tất cả đều là của chúng ta. Nhưng có một số gia đình quý tộc phát hiện có gì đó không ổn, bất động sản trong tay không bán dù trả giá thế nào. Tổng giá trị tài sản của bất động sản của họ không bằng một phần mười của chúng ta, đừng lo. Công tử bên ngoài có người muốn gặp. Ông ta tự gọi mình là Vạn Kim Sơn, Vạn Kim Sơn, chẳng phải ông ta ở Đại Cán sao và vợ con ông ta đã quay về Bắc Châu. Ông ta đến đây làm gì? Cho ông ta vào. Nhưng công tử không hổ là người xuất sắc Dù thời gian này ta không ở Đại Trấn Quốc Nhưng ta thường nghe tên ngươi Vạn gia chủ không hổ là người có thể trở thành người giàu nhất ở Đại Trần Nói chuyện làm cho người ta thích nghe Nhưng ông đã đến tận đây Không chỉ để khen ngợi ta phải không Đúng và cũng không đúng Kinh doanh bất động sản của Trương Quốc Tử có vẻ như đang rất sôi động Chiếm đa phần toàn bộ Đại Trần Nhưng thực tế có rất nhiều vấn đề Ý ông là sao Thế thì để ta nói thẳng Kinh doanh bất động sản của Trương Tử còn một năm nữa, toàn bộ tiền thuê sẽ được trả lại, những bất động sản này trải dài khắp nơi. Đây có vẻ như một cái hố đen không đáy. Vạn gia chủ đến đây để dùng gậy đánh ta sao? Vậy thì ông đánh hơi sớm, vẫn còn một năm nữa, không không? Ta ở đây để giúp công tử vượt qua khủng hoảng. Vạn gia chủ, ông và ta đều là doanh nhân, ông có tin không? Ông sẽ chuyển tiền cho ta, công tử nhìn nhận rất nhạy bén. Vạn gia chúng ta không chỉ kinh doanh ngoại thương, tiền mặt cũng sẵn. Nếu ngươi sẵn lòng, ta có thể đóng một nửa số tiền thuê nhà để giúp ngươi chia sẻ gánh nặng không tồi. Còn giá cả thì sao? Ta đã nghe, ngươi đã đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán hàng năm chia cổ tức. Ta cũng muốn tham gia, khi đó ta sẽ sở hữu một nửa số cổ phần. Xem ra vạn gia chủ giỏi tính toán đó. Ông sở hữu một nửa số cổ phần, vậy doanh nghiệp này là của ta, còn là của ta không? Công tử, ngươi chỉ có thể đồng ý, ta sẽ không đồng ý, nói cho ngươi biết đã mở đường cho ngươi rồi, sẽ không có ngân hàng nào cho ngươi vay tiền và các doanh nghiệp khác của ngươi cũng sẽ bị đàn áp. Ngươi muốn lấp đầy cái lỗ này, ngươi chỉ có thể dựa vào vạn kim sơn ta trước khi vạn gia chủ đến. Ta thực sự không có lựa chọn nào khác. Nhưng sau khi ông đến, ta lại nghĩ ra một cách. Đừng hỏi, hỏi chán lắm. Cha cũng đã uống rồi. Tiến khách, ta nhỏ ngươi thực sự có cách. Đi thong thả không tiện. Ngươi thực sự có cách giải quyết vấn đề thuê nhà. Ta đang lên kế hoạch mở một ngân hàng. Mọi người, ta tuyên bố đầu tiên ở Đại Trấn Quốc, ngân hàng Hai Trân Anh chính thức khai trương. Mọi người có thể nhầm lẫn, ngân hàng này có ý nghĩa gì, ta sẽ nói cho các vị ngân hàng và ngân hàng là như nhau, nhưng của ta hơi khác một chút. Tiền gửi vào ngân hàng của chúng ta không có phí giao dịch, không có phí giao dịch, 
vậy không phải quá tốt sao? Nếu đúng là vậy, tốt hơn nhiều so với ngân hàng Kim Sơn đó, đúng là vậy, phí giao dịch của hàng Kim Sơn quá cao. Kế tiếp, để công chúa Đại Trần Quốc Linh Nhi giải thích nghi ngờ của mọi người. Vạn gia chủ Ngươi thực sự muốn làm vậy, ta chỉ muốn làm người dân bình thường, công chúa thân phận cao quý quá, hơn nữa bạn ta ta làm kinh doanh và cho vay cột điện, giao của thái tử cũng không thể động đến cổ chúng ta. Đưa công công, hãy nói với bạn gia chủ đi, bạn gia chủ, sáng sớm nay. Chu Đế Sơn đang ở một ngân hàng để huy động tiền. Tương tự với bạn gia banh, nhưng sự khác biệt là gửi tiền tại ngân hàng hai chân banh không có phí giao dịch, bây giờ người dân đổ xô đi gửi tiết kiệm. Chu Đế Sơn thực sự không biết điều. Ta thường hắn, hắn càng quá đáng. Xem bản thân mình nặng bao nhiêu Dám cạnh tranh kinh doanh với bạn gia ta Nếu trong tương lai chúng ta có thể ôm nhau ngắm trăng mỗi ngày thì tuyệt biết bao Vậy thì ngươi nên làm việc chăm chỉ hơn Ta đã làm việc rất chăm chỉ Đợi ta lo việc ngân hàng xong Rút được tiền Ta sẽ trở thành người giàu nhất rồi cưới nàng Ồ đúng rồi Linh Nhi Nàng nên bắt đầu nghĩ đến Xem con chúng ta đặt tên là gì Ta đã nghĩ rồi Vậy sao Vậy thì ta phải thưởng cho nàng mới được Viễn Sơn có chuyện không hay rồi Thu Thu Tỷ có chuyện gì thế Viễn Sơn Ngân hàng Kim Sơn cũng vừa công bố không thu phí giao dịch Ngân hàng Kim Sơn này hoạt động ở Đại Trần Quốc nhiều năm rồi Được nhân dân tin tưởng sâu sắc Bây giờ nó cũng miễn phí Mọi người lần lượt quay đầu gửi tiền cho họ Ngân hàng Kim Sơn này đã cắm rễ ở Đại Trần Quốc. Việc này là điều bình thường. Viễn Sơn sao người lại bình tĩnh như vậy? Nếu mọi người không đến chỗ chúng ta, vậy kinh doanh bất động sản đã đến lúc trả tiền thuê nhà thì phải làm sao? Từ xưa đến nay, thành công đều cần sức mạnh. Vạn Kim Sơn đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình và ta muốn sử dụng khả năng kiếm tiền của mình. Mọi người, ta là Trương Viễn Sơn. Từ hai bàn tay trắng đi lên, ở Đại Trần Quốc, ta được một doanh nhân xuất sắc như ngày hôm nay, không thể thiếu sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người. Công ty ta đưa ra chương trình khuyến mãi lớn để tri ân khách hàng. Khuyến mãi tri ân là sao nhỉ? Chương trình tri ân khách hàng lần này, mọi người gửi tiền vào ngân hàng thời hạn một năm. Gửi bao nhiêu tiền, ta sẽ trả lãi theo tỷ lệ hàng năm. Mọi người phải lắng nghe cho nó. Ta là người trả lãi, mọi người không phải trả phí lưu trữ. Vậy thì càng tiết kiệm được nhiều tiền sao? Thế thì càng tốt. Ông chủ trương thực sự tốt bụng, thật là tốt khi không có phí lưu trữ lại còn có thêm tiền. Ta muốn gửi, ta cũng muốn. Vạn gia chủ xứng đáng là người giàu nhất. Chỉ phút mốt đã khiến mọi người rời bỏ Trương Việt Sơn, vạn gia ta là người giàu nhất nhiều năm. Đương nhiên tiểu tử Trương Việt Sơn không thể so sánh. Điện hạ, Trương Việt Sơn có động thái mới, mới sáng nay thôi. Trương Việt Sơn tại ngân hàng hai chân banh đưa ra khuyến mãi chỉ cần người dân gửi tiền. Trong thời hạn một năm sẽ được một lần sung sướng, người dân đổ xô đi tiết kiệm. Vạn gia chủ, thủ thuật của ngươi đã bị thổi bay, làm sao đây? Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là không làm gì. Đừng đùa với ta nữa, vạn gia chủ, ta không dỡ đâu. Với ảnh hưởng của ngươi, ngươi chỉ cần bắt trước Trương Viễn Sơn, mọi người chắc chắn sẽ chọn ngân hàng của ngươi. Việc này sẽ mất chưa đầy một năm, bất động sản của Trương Viễn Sơn sẽ bị phản tác động, chả phải sao sao. Chắc ngài cũng biết công việc kinh doanh của ta ở Đại Càn, ta bị giam ở Đại Càn một thời gian. Ngài nghĩ ta quay về được mà không mất gì sao, phải chăng ngươi đã... Điện hạ, ngài đoán đúng rồi, ngân hàng Kim Sơn của ta chỉ là cái vỏ rỗng. Đó là lý do ta từ bỏ cuộc hôn nhân với công chúa, lên kế hoạch hút lôi về Bắc Châu, tập trung phát triển ngoại thương. Vì vậy, Trương Viễn Sơn trên thực tế hắn là người giàu nhất. Không ai biết tin này, ngươi vẫn là người giàu nhất. Ta còn có cách, điện hạ, ngài định làm gì? Nào Linh Nhi, bé đường của ta. Xin lỗi Linh Nhi, Viễn Sơn, ngân hàng của chúng ta đã bị cướp. Cái gì? Họ chạy rồi à? Bị bảo vệ đẩy lùi. Nhưng ngay sau đó, bạn Kim Sơn xuất hiện, hắn dẫn theo đám quý tộc, nói rằng ngân hàng hai chân banh không an toàn. Bây giờ mọi người đang rút tiền đi gửi ngân hàng của hắn, có cướp ở kia ô tô sao? Mau tìm thái tử, vụ này không đơn giản, bạn Kim Sơn lợi dụng chuyện này, ta sợ tình thế sẽ khó kiểm soát. Được, chúng ta cũng đi. Nhộn nhịp quá. Chưa công tử cũng có mặt, xin lỗi nhá. Người dân tin tưởng ngân hàng ta hơn, họ đều muốn gửi tiền vào ngân hàng của ta. Ta cũng không cản được. Ông không cản được là do ông không có khả năng, nhưng ta có thể, ta muốn thấy ngươi làm thế nào. Ta muốn hỏi, sao mọi người từ bỏ lợi ích của mình, rút tiền gửi ở nơi khác, 
người mới kinh doanh được vài ngày đã bị cướp gửi tiền ở chỗ người không an toàn chút nào bị cướp nhưng không phải đã bị đánh cho chạy rồi sao điều đó chứng tỏ ngân hàng hai chân banh của ta an toàn nói vậy cũng được sao hắn nói cũng có lý đó hay là gửi lại ở đây mọi người đừng nghe hắn nói nhảm nhá lần này tuy không sao nhưng mọi người tiết kiệm cần được an toàn ngân hàng kim sơn của ta đã 30 năm nay chưa xảy ra chuyện gì ngân hàng này vừa được thành lập liệu tin tưởng được không chuyện này khó nhỉ nên gửi ở đâu đây quên đi ngân hàng kim sơn tồn tại đã rất nhiều năm vẫn đáng tin hơn nói có lý Việt Sơn ta nên làm gì đây? Đừng lo lắng, ta có giải pháp. Ai nói ngân hàng hai chân banh không an toàn? Ta là thái tử của đại chân quốc. Không cần đa lễ. Ta cũng có cổ phần ở ngân hàng hai chân banh này. An ninh ở đây, toàn bộ đều là đội quân bảo vệ hoàng gia do chính ta lựa chọn đến bảo vệ nơi này. Sẽ không có vấn đề gì, ta xin đảm bảo với mọi người, kể cả có chuyện. Ta sẽ lấy tiền túi để trả cho mọi người. Tiền của mọi người gửi vào đây sẽ vẫn là tiền của mọi người. Tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng gì. Vệ sĩ được thái tử điện hạ lựa chọn phải rất lợi hại. Thế thì ngân hàng này là an toàn rồi. Ta sẽ gửi vào đây. Ta sẽ gửi. Ta cũng vậy. Vào gửi thôi. Mau lên. Bye bye. Cuối cùng vẫn bị thất bại. Điện hạ bình tĩnh. Bình tĩnh. Sao ta có thể bình tĩnh? Phế vật, một lũ phế vật, bạn Kim Sơn cũng phế vật. Điện hạ sao ngài không bỏ cuộc đi? Sau sự việc này, vạn gia chỉ có thể rút lui về Bắc Châu, không còn cơ hội nữa. Không, không, không được. Vẫn còn cơ hội, còn cơ hội, chỉ khi Trương Viễn Sơn biến mất, ta mới còn cơ hội đi. Tìm cho ta vài sát thủ giỏi, ta sẽ thử lần cuối cùng. Vâng, điện hạ. Đã không có trộm chứ Có vẻ như các ngươi không phải là những tên trộm Các ngươi còn mang theo vũ khí nữa Các ngươi là sát thủ sao Nói ai sai các ngươi đến Đừng đừng qua đây Đừng có chuyên nghiệp thế Không nói gì sao Chỉ muốn giết ta sao Thế này đi Chủ ngươi trả bao nhiêu Ta trả gấp đôi Gấp 10 Mạng của ta có giá bao nhiêu ta không biết sao Xem ra Các ngươi không chỉ là sát thủ còn khá am hiểu kinh doanh Làm vai phản diện yêu cầu đưa ra khó chấp nhận Có vẻ thiếu kinh nghiệm thực hiện chiêu trò Không tôn trọng nguyên tắc bó nghệ Các người đã là sát thủ rồi Còn dám nói chuyện võ đạo với ta Có chuyện gì vậy? Cũng không có gì. Chỉ là có bốn sát thủ. Và ta đã báo với Nha Môn rồi. Họ sẽ sớm đến để bắt người. Mới sáng sớm. Tỷ tìm ta có chuyện gì vạn Kim Sơn. Sáng sớm nay đã khởi hành bằng xe ngựa. Ngân hàng Kim Sơn của hắn cũng thông báo đóng cửa. Được rồi. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Ây già vậy thì để ta chúc mừng ngươi trước. Không lâu nữa ngươi sẽ sớm trở thành người giàu nhất. Ây già đồng hỉ đồng hỉ. Viên Sơn. Sau khi ngươi trở thành người giàu nhất. Ngươi định làm gì? Hiện nay có sự chênh lệch, giàu nghèo rất lớn. Điều ta muốn làm tiếp theo là mang lại lợi ích cho người dân để mọi người có cơm ăn áo mặc. Nỗ lực hướng tới cuộc sống khá giả. Khá giả, lại một thuật ngữ mới nữa. Điện hạ, thất bại rồi. Cuối cùng vẫn là thất bại, điện hạ uống ít thôi. Gửi thư cho phụ hoàng, ta muốn đi nhiệm vụ ở Biên Cương. Ngài không định tranh chức thái tử nữa sao? Bỏ đi. Đưa tất cả tài sản của ta cho Linh Nhi, cứ coi như người nhị ca này. Đền bù cho nó. Không tệ, không tệ, Trung Biến Sơn, ngươi thực sự xuất sắc. Hai năm, ngươi đã vượt qua vạn gia trở thành người giàu nhất. Bệ hạ quá khen. Vẫn còn gọi ta là bệ hạ sao? Đã đến lúc đổi tên thành Phụ Hoàng. Cảm ơn Phụ Hoàng. Thực ra chỉ cần Linh Nhi thích ngươi, chấm đương nhiên sẽ đồng ý. Nhưng, chấm là một người cha luôn phải kiểm tra. Quay về chuẩn bị đi, chấm sẽ để bộ lễ nghi chọn ngành hoàng đạo. Tổ chức hôn lễ cho các ngươi. Điều ngươi vừa nói, kế hoạch phúc lợi đại trần có nghĩa là sao? Chính là đem lại lợi ích cho mọi người. Đem lại lợi ích. Người nói kế hoạch phúc lợi. Có phải là mở rộng phát cháo miễn phí không? Hãy tự điện hạ. Hãy nghĩ cẩn thận xem. Sao phải phát cháo cho dân? Tất nhiên là vì họ còn nghèo đói. Vì thế, kế hoạch của ta là làm cho mọi người trở nên giàu có. Viễn sơ đà, làm gì để mọi người trở nên giàu có? 
Đầu tiên chúng ta cần hiểu tại sao người dân lại nghèo. Thực ra chỉ có hai lý do. Đầu tiên là nông nghiệp. Tình hình chăn nuôi không ổn định, sản lượng phụ thuộc vào thời tiết. Vì thế, ta muốn mở một quỹ nông nghiệp. Miễn là họ làm trang trại, ta sẽ đầu tư tiền cho họ làm. Đồng thời ta cũng sẽ làm hệ thống tưới tiêu nước, giúp họ canh tác. Ta sẽ mở một học viện nông nghiệp để phát triển và cải tiến giống lúa mới. Ta tạm gọi kế hoạch này là phát triển lúa lai. Đây là chuyện tốt. Còn lý do thứ hai thì sao? Thứ hai là tạo ra công an việc làm. Không phải ai cũng có đất canh tác và không phải ai cũng thích hợp để làm nông. Sẽ tạo ra nhiều ngành nghề để họ kiếm tiền. Vì thế ta dự định mở một cơ sở khởi nghiệp. Những người muốn khởi nghiệp đến, ta căn cứ vào nhu cầu của họ, sẽ đầu tư. Vì thế, đương nhiên có nhiều người có thể kiếm tiền hơn khi họ có công ăn việc làm đất nước tự nhiên phát triển. Đó thực sự là một điều tốt. Ta muốn đại diện cho người dân cảm ơn ngươi. Hãy từ điện hạ, giữa chúng ta còn phải cảm ơn sao, vẫn phải chứ. Ngoài ra, ta muốn bắt đầu một chương trình giáo dục bắt buộc tất cả trẻ em từ 7 đến 16 tuổi. Việc học rất quan trọng, sẽ phải dạy chúng học. Như vậy, văn hóa của Đại Trần Quốc sẽ nâng lên một tầm cao mới. Ít nhất có thể đảm bảo cho chúng có thể biết chữ. Nghĩa Sơn, hãy nhận của ta một lệnh. Ây, Thái tử Điện Hạ, ngài làm gì vậy? Người xứng đáng được mọi người tôn thờ. Tất cả là vì người dân, Thái tử Điện Hạ. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng Đại Trần Quốc Thịnh Vượng.